మన శ్రీవల్లి గారు కరెక్ట్ టైంలో సైన్ అప్ చేశారు ఇక అన్నీ రెడీ చేసుకొని షో స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నంత టైంలోనే కరెంటు పోయింది ఇలా అయితే ఎలా మనం ఏదన్నా జీవితంలో అనుకొని అది కరెక్ట్ టైంలో చేద్దాము అని అనుకునే టైంలో ఏది మనకు సహకరించదు అదేంటో అర్థం కాదు ఇంట్లో కరెక్ట్గా వర్షం పడే టైంలోనే అన్నీ అయిపోతాయి ఇంట్లో సమాన్ ఓకే హే మామాజ్ అండ్ మామీస్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా వింటున్నటువంటి మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం ఇది రికార్డెడ్ షో కాదు దిస్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ లైవ్ షో సో కరెంటు పోయింది కాబట్టి నేను ఏం చేయలేని దానికి కరెక్ట్ టైంకే వచ్చాను బట్ కొన్ని కొన్ని మీరు అర్థం చేసుకుంటారు కదా మంచి మనుషులు నా కోసం డెఫినెట్గా అంటే ఒక ఒక నమ్మకం అనమాట కరెక్ట్గా చాలామంది ఏం చేస్తారు ఎయిట్ వరకు చూస్తారనమాట ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ షో వింటారు అది రికార్డెడ్ షో అని మీకు తెలిసింది అనుకోండి ఇమీడియట్గా కొందరు ఆఫ్ చేస్తారు కొందరు అరే మామూలు మిస్ అయిపోతున్నాం కదా ఏదైతే ఏంటి ఇప్పుడు చిరంజీవి మూవీ అతారింటికి దా మన పవన్ కళ్యాణ్ గారి మూవీ కానీ చిరంజీవి గారి మూవీ కానీ ఇంకేదన్నా మూవీ మనకు బాగా నచ్చినటువంటి మూవీ అది రెండోసారి టీవీలో ప్లే అవుతుంది అనుకోండి చూస్తారా చూడరా మీరు అగు అదే కాన్సెప్ట్ తోటి రికార్డెడ్ షో నేను ప్లే చేస్తూ ఉంటాను అనమాట సో కొందరు చూ వింటారు కొందరు ఇది ఆల్రెడీ విన్నదే కదా అని చెప్పేసి కొందరు అనుకుంటారు అనమాట ఓకే ఏది ఏమైనా కూడా ఇక్కడ నేను వచ్చేసాను కరెంటు నా చేతుల్లో లేదు కాబట్టి అది ఎప్పుడైనా కూడా కరెంటు పోవచ్చు బట్ ఉన్నన్ని రోజులు అంటే దీపం ఉండగానే మనం ఇల్లు చక్క పెట్టుకోవాలి సో నేను కూడా కరెంటు ఎంతసేపు ఉంటుంది ఏంటి అది నాకు సంబంధం లేదు చక్కగా నా షో మాత్రం నేను చేసే ప్రయత్నం చేస్తా మరి ఆర్ మామజ్ అండ్ మామీజ్ ఈరోజు అందరికీ కూడా గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము మరి గురు పౌర్ణమి అనగానే మన లైఫ్లో మనకు చాలా అంటే చాలా మన నిజ జీవితంలో మనల్ని ప్రోత్సహించినటువంటి మనకు అక్షరాభ్యాసం నేర్పించినటువంటి అలాగే మన మనల్ని మన ఉన్నతిని చూస్తూ మన అభివృద్ధిని ఆకాంక్షిస్తూ మన కోసం అరే వీడు మంచిగా ఎదగాలి వీడికి మంచి మంచి క్లెవర్ స్టూడెంట్ వీడు వీడికి సహాయం చేయాలి వీడిని మనం కొంచెం ఎంకరేజ్ చేయాలి అంటే అలా 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 ఎంకరేజ్ చేసి ఈరోజు కొన్ని వేలాది మంది గురువు గారి వల్ల ఓకే గురువు గారి ఆశీస్సుల వల్ల గురువు గారి విద్యాబుద్ధుల వల్ల ఇవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకొని మనం కూడా పెద్దవాళ్ళం అయిపోయాము చక్కగా అటువంటి గురువులు మనల్ని వెన్నుతట్టి మనల్ని ప్రోత్సహించినటువంటి గురువు గారులందరికీ హృదయపూర్వకంగా గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి మార్నింగ్ ఎప్పుడూ ఈ మధ్య నేను తొందరనే లేస్తున్నాను ఎగ్జాక్ట్లీ సెవెన్ సెవెన్ థర్టీకి అలా లేస్తున్నాను సెవెన్ సెవెన్ థర్టీకి తొందరన్నారు అది ఏదో అండి నా టైం ప్రకారం అది మార్నింగ్ సెవెన్కి మంచి టైం అనమాట ఇంట్లో గొడవ ఏంటి గొడవ ఏమైందో ఏంటో తెలియదు సరే అని చెప్పేసి నేను వేరే వాళ్ళ విషయాల్లో అసలు తలదూర్చనండి కాకుంటే గోడకు చెవులు ఉంటాయి ఈ పక్కింటి ఆయన ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు ఏంటి అని చెప్పేసి మెల్లగా మన పాల ప్యాకెట్ ఉంది కదా ఏదో గొడవ అవుతుంది వాళ్ళ ఇంట్లో సరే అని చెప్పేసి మెల్లగా ఏం చేశాను మెల్లగా కిచెన్లోకి వెళ్ళేసి కిచెన్లో చూస్తుంటే ఆమె తిడుతూ ఉందన్నమాట ఏమైంది 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 అని చెప్పేసి అంటే ఎవరు పూర్ణిమ ఎవరు చెప్పు పూర్ణిమ ఎవరు చెప్పు అంటారు అంటే మనోడికి ఏమర్థం కాలే పూర్ణిమ ఎవరు లేదే ఈరోజు గురు పూర్ణిమ కదా వెళ్ళి వస్తాను అన్నాడు అంట ఇంట్లో దెబ్బలు పడ్డాడు మనోడికి అలాగే ఇక మళ్ళీ ఈ ఇష్యూ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమైంది అబ్బా ఏంటి అని చెప్పేసి మళ్ళీ చూస్తే పాపం ఆయన ఇమీడియట్గా కాల్ చేశాడు కాల్ చేసి మహేష్ గారు హాస్పిటల్లో ఉన్నారండి ఒక్కసారి రండి సార్ అని చెప్పేసి అన్నాడు అంటే అన్న ఏం సార్ ఏం ఫ్యామిలీ సార్ మీది ఎప్పుడు తిట్టుకుంటారా సార్ మంచిగా ఉండాలి సార్ భార్య భర్తలు అన్నప్పుడు చాలా మంచిగా ఉండాలంటే మీకు తెలుసు అది లేని మహేష్ గారు నేను హాస్పిటల్లో ఉన్నాను దయచేసి రండి అంటే నేను సరే వెళ్ళాను ఏమైందండి ఏం లేదండి ఈరోజు మా ఆవిడను కూరేమిటి అని అడిగానండి కందా అంది ఏదో ప్రాస బాగుంది అని చెప్పేసి నీ బొందా అన్నారు సార్ కొట్టేసింది సార్ విపరీతంగా సరే అని చెప్పేసి ఆయనకు ఇక మనకు కూడా ఒక టైపు గురువు గారే అంటే పెళ్లి చేసుకుంటే ఎన్ని కష్టాలు ఉంటాయి ఏంటి చేసుకోవద్దు ఇప్పుడు హాయిగా ఉన్నావు నువ్వు ఎవరికి ఏం సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇంటికి ఎప్పుడైనా వెళ్ళొచ్చు 
బయటికి ఎప్పుడైనా వెళ్ళొచ్చు ఏం చేసినా ఏం కాదని చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఆయన గురువు గారు ఆయన సమస్య లేదు సో అలాగే మన నిజ జీవితంలో మనకు సహాయపడ్డ గురువు గారులందరికీ గురు పౌర్ణిమ శుభాకాంక్షలు ఓకే ఇక గురువు గారి గురించి బోల్డ్ అని కబుర్లు మనం మాట్లాడుకుందాం ఈరోజు అండ్ అలాగే మీ గురువు గారి గురించి తెలుసుకునే అవకాశం మాకు దొరుకుతుంది ఇలాగే ఒక శిష్యుడు ఏం చేశాడట అంటే గురువు గారికి పాపం ఎప్పటి నుంచో గురువు గారికి నేను గురుదక్షిణగా ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి ఈరోజు ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఏమో ఇంటికి వెళ్ళాడట టక్ 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 డోర్ కొట్టిన తర్వాత డోర్ ఓపెన్ అయింది గురువు గారు నమస్కారం అబ్బాబాయ్ ఎవరు ఏంది ఎప్పుడు చూసినట్టు లేదు నిన్ను ఎవరు నాయన నువ్వు అంటే నేను గురువు గారు మావా మహేష్ మావా మహేష మావా అంటే మా మామ ఎప్పుడు పోయింది కదా అంటే మావా అంటే అది కాదు గురువు గారు మహేష్ నా పేరు ఓ మహేష్ ఏం చేస్తుంటావు నువ్వు అంటే గురువు గారు ఏ మీ మీరు నేర్పించినటువంటి విద్యాబుద్ధులతోటి చక్కగా ఏదో ఒకటి చేసుకుంటూ బ్రతుకుతున్నాను చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు అవునా బాగానే సెటిల్ అయ్యావు కదా అంటే బాగానే సెటిల్ అయ్యాను గురుగారు పర్వాలేదు అని చెప్పేసి ఒకటి ఇచ్చాను గురుగారు గురుగారు ఇది ఉంచుకోండి గురుదక్షిణగా అని చెప్పేసి అన్నాను సరే అని చెప్పేసి గురుగారు అది తీసుకున్నారు తీసుకొని ఎన్నడూ ఏం అడగలేదట వాళ్ళ భార్యని వాళ్ళ భార్య ఎంతమంది కాల్ చేసింది నాకు ఏమే ఏవైనా మిరపకాయ బజ్జీలు కానీ ఉల్లిగడ్డ బజ్జీలు కానీ ఏదైనా చేసి పెట్టకూడదా నాకు అనగా ఈ టైంలో నీకు ఎందుకు అవి అరగవు ఏం చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది అని ఏం కాదే ఆ మహేష్ ఉన్నాడు కదా వాడు ప్రేమతో తెచ్చిచ్చాడు కాదని లేకపోతున్నాను నేను నాకు ఏదైనా చేసి పెట్టే తినడానికి సరే ఆయన ఏం తెచ్చిచ్చాడు ఎందుకు ఇలా అడుగుతున్నావు నువ్వు ఏంటి సరే నీకు కావాల్సినవి మిరపకాయ బజ్జీలే కదా ఉండండి అని చెప్పేసి చక్కగా మిరపకాయ బజ్జీలు చేసి పెట్టిందట గురుగారు తిన్నాడు తిన్న తర్వాత ఏడు గంటలకు పడుకున్నాడట ఆయన ఇంకా లేవడం లేదు ఆమె టెన్షన్గా నాకు కాల్ చేసింది బాబు మహేష మీ గురువుగారికి నువ్వు ఏమి ఇచ్చావో తెలియదు ఎంత లేపినా లేవట్లేదు విపరీతంగా తిడుతూ ఉన్నాను నన్ను అంటే ఎందుకు అలా అట్లా ఎప్పుడు చేయడమ్మా ఏం చేశారో ఏంటో నాయన ఏమి ఇచ్చావు గురుగారికి నువ్వు అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట ఇంతకు నేను గురువు గారికి సరదాగా ఏమి ఇచ్చానో మీకు తెలుసా తెలిస్తే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి సరదాగా కాల్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే నాకు ఎంతమంది గురువులు ఉన్నారు వాళ్ళు ఎవరెవరు ఎక్కడున్నారు ఏంటి ఇవన్నీ నేను మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను నా జీవిత పుస్తకాన్ని ఈరోజు ఆవిష్కరించేస్తాను సమస్య లేదు ఈరోజు అరే నీ జీవిత పుస్తకం ఉందా అరా ఒకటి నీకు అనుకుంటున్నా ఏ అట్లా ఏం లేదండి ఏమండి 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 నాకు కూడా ఉంటుంది కదండి ఆవిష్కరించేస్తాను ప్రతి పేజీ మీ ముందు పెట్టేస్తాను ఓకే సో మరి మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామేజ్ అందరు రెడీగా ఉండండి నేను కూడా ఇక్కడ రెడీగా ఉన్నాను ఎస్ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో ఇక నేను మొన్న వచ్చాను కదా పాప మా నాన్నగారు అరే మహేష్ బస్ స్టాండ్లో డ్రాప్ చేయాలనా బిడ్డ నేను అని చెప్పేసి అంటే అవును బాపు బస్ స్టాండ్లో డ్రాప్ చేయాలని చెప్పేసి అన్నాను సరే ఇద్దరం అలా 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 వచ్చేసి బస్ స్టాప్లో ఉన్నాము బస్ వచ్చేసింది బస్ వచ్చిన తర్వాత నేను ఫోన్లో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను ఫోన్లో మాట్లాడుతుంటే బస్సులో చాలా పెద్ద గొడవ అవుతుంది బస్సులో గొడవ అవుతుంది నాకు అర్థం కావట్లేదు ఏం జరుగుతుంది అసలు బస్సులో అని చెప్పేసి నేను వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత మా నాన్నగారు ఆ బస్సులో ఒక ఆయనతో గొడవ పెట్టుకుంటున్నాడు అనమాట ఏమని ఏయ్ ఫస్ట్ నేను వేసాను సీటు ఈ సీటు మీద టవల్ వేసింది నేను అనగానే అట అట్ల ఎట్లా వేస్తావు నువ్వు అట్లా నువ్వు వేయొద్దు అరే ఎందుకు వేయొద్దండి నేను సీటు మీద నేను టవల్ వేసింది నేను అంటే టవల్ వేసినా ఎక్కడ నడవదు అటువంటివి అని ఇది గొడవ పెడుతున్నారు అనమాట నేను చే అక్కడికి వెళ్ళి అడిగాను ఏందయ్యా ఏం జరుగుతుంది అవును ఈ పెద్ద ఆయన ఆ సీటు మీద టవల్ వేసిండు కరెక్టే కదండి మళ్ళీ నేను హైదరాబాద్ పోయే వరకు నేను ఎలా నేను నిలబడిపోవాలి అని చెప్పేసి అంటే ఏం మాట్లాడుతున్నా సార్ మీ నాన్న డ్రైవర్ సీట్ మీద వేశాడు టవాలు అన్నాడు నే అన్న నాన్న బస్సులో ఇన్ని సీట్లు ఉండ ఇంకా డ్రైవర్ సీట్లో ఎట్లా వేసామంటే నాకు తెలియదు బిడ్డ ఎక్కడ వేసేను సో అది పరిస్థితి ఆయన మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరో రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు హలో నమస్తే మామ హే తిరుపతి నమస్తే 
నమస్తే నమస్తే నమస్తే తిరుపతి మామ ఎలా ఉన్నారు నేను కూడా చాలా బాగున్నాను మామ గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు మీకు గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు గురువులందరికీ నా యొక్క ప్రణామాలు గురువు గారు అనగానే మనకు చిమ్మప్పుడు శ్రీరామూర్తి గారు గుర్తొస్తారు పెద్ద ఆయన ఆయన కూడా నా తరఫున నమస్కారాలు నమస్కారాలు గురువు అంటే గుండ్రాయి కాదు గురువు అంటే గుడి చెంబు కాదు ఆ పాట గుర్తుందా మామ నీకు లేదు మామ ఏ మూవీ ఏ నాకు కూడా అంత ఐడియా లేదు ఓకే అయ్యా చిమ్మప్పుడు శ్రీరామూర్తి గారికి ప్రణామాలు దండాలు లంగిడీలు గురువు గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం సార్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను మీరు అంతా బాగున్నారా నేను అంత నేను బాగున్నాను గురువు గారు అంతా అంటున్నారు ఏంటో మరి అంటే పూర్తిగా పైన కింది వరకు అంతా పూర్తిగా బాగుంది ఓ సూపర్ గురువు గారు ఇదే 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 నాకు కావాల్సింది ఇదే గురువు గారు అందరూ అలా అంతా అన్నారు ఇవాళ గురు పూజోత్సవం సందర్భంగా మన గురువు గారందరికీ కూడా మనం అందరం నమస్కారం చేద్దాం ఎస్ మన మన గురువులు ఎవరైతున్నారో గురువులకి అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు నాకు కూడా ఒక పది పదిహేను మంది గురువులు ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా హృదయపూర్వకం ఎందుకంటే నన్ను కరెక్ట్ చేసేవాళ్ళు గురుగారు అలా అనకూడదు ఇలా అనాలి ఇలా అనకూడదు అలా ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇలా ఒక ఒక మూమెంట్లో నేను ఏడుస్తూ ఉంటే ఓదార్చారు ఏడవకు ఏడవకు అని చెప్పేసి సో అటువంటి వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అలాగే ఎట్టి గురువు అడుగుతున్నాడు అనమాట ఒరే మామా మహేషు సృజనాత్మకత అంటే ఏమిటిరా అనగానే అయ్యా గురువు గారు సృజనాత్మకత అంటే సృజన అనే అమ్మాయి రాసుకున్న ఆత్మకథ ఆ రోజు ఆ గురువు గారు రెండు చేతులు తన ప్యాంటు జేబులో పెట్టుకుని బయలుదేరాడట ఎక్కడ బయలుదేరారో ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అవుతుంది ఇంకా కనబడతలేదు గురువు గారు మనకు రవి గారు కూడా వచ్చారు రవి మామా రవి హే రవి ఆత్మీయతను అనురాగాన్ని ఇన్ని దేశాల నుంచి పంచుతున్నటువంటి నా రేడియో మామ నా గురువు మామ మహేష్ గారికి కూడా గురు పాను సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ మామా థ్యాంక్ యూ అండ్ సేమ్ టు యూ నాకు ఒకేసారి ఇద్దరు ఇక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి మీ ఇద్దరికి నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నా ఇది నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నా వండర్ఫుల్ చిమ్మపుడి గారు మీరు ఎంతో మంది శిష్యులను తయారు చేశారు ఓకే అండ్ అలాగే మీ అభిమానులు శిష్యులు కాదు మీ అభిమానులుగా మలుచుకున్నారు మీరు వీళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు పెద్ద ఆయన మీరు కాల్ చేస్తుంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీకు విషస్ చెప్తూ ఉన్నారు చాలా మంది చిమ్మపుడు శ్రీరామూర్తి గారికి గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు అని చెప్పేసి ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా మీరు ఎవరో వాళ్ళకి తెలియకున్నా వాళ్ళు ఎవరో మీకు తెలియకున్నా బట్ మీ 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 మాటలు కానీ మీ మీ క్రమశిక్షణ కానీ మీ తెలుగు సాహిత్యం కానీ మీ తెలుగు పాండిత్యం కానీ ఇంతమంది హృదయాల్లోకి వెళ్ళేసి వాళ్ళు మీపై ఒక చక్కని ప్రేమ పెట్టుకున్నారు తెలుగు భాషకి ఒక మంచి రూపం అంటే చిమ్మపుడు శ్రీరామమూర్తి గారు అని మీరు మీ ఫోటో వాళ్ళు చూడకుండా కూడా చిమ్మపుడు శ్రీరామమూర్తి అని చెప్పేసి అనగానే అయ్యో గురువు గారు కదా అని ఇంతమంది అభిమానులు మీకు ఉన్నారని ఎప్పుడన్నా మీరు అనుకున్నారా నేను ఎప్పుడు ఊహించలేదు ఎప్పుడు కళ్ళ కూడా అనుకోలేదు ఇంతమంది ఇలా ఇలా సంబోధిస్తారని కూడా నేను ఇప్పుడు అనుకోలేదు ఇలా అభిమానిస్తారు ఇంతమంది ఆదరాభిమానాలతో ఇవాళ చాలా అభిమానంతో అందరూ కూడా నన్ను ఆదరించారు అందుకు నేను చాలా చాలా సంతోషిస్తున్నాను వారి వారి యొక్క గురువులందరూ కూడా వారి మీద దయ చూపించాలి వారి ఆశీర్వాదాలు వారు ఎక్కడున్నప్పుడు కూడా 
సజీవులైన వారు లేక లేకపోయినప్పుడు కూడా వారందరి యొక్క దీవెనలు వీళ్ళందరికీ ఉండాలి అని కోరుకుంటున్నానండి నేను వండర్ఫుల్ అండి వండర్ఫుల్ మేము మొన్న మొన్ననే మేము ఈ టెన్త్ క్లాస్ గెట్ టుగెదర్ ఒకటి చేసామన్నమాట అయితే ఆ రోజు చాలా ఎక్సైట్మెంట్ చాలా ఆనందం ఎంతమంది కలుస్తున్నారు ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అసలు ఎవరెవరు ఎలా ఉన్నారు ఏంటి వాట్సాప్లో వాట్సాప్ గ్రూప్ ఒకటి క్రియేట్ అయిపోయింది సరే ఆ గ్రూప్లో ఎవరి మొక్కాలు ఎవరియో తెలియదు సరే అని చెప్పేసి నేను చక్కగా బొందుగుల అనే ఒక గ్రామానికి ఇక్కడ నుండి పయనమయ్యాం మార్నింగ్ ఆరు గంటలకు బయలుదేరితే అక్కడికి వెళ్ళే వరకు తొమ్మిది తొమ్మిదిన్నర మా స్కూలు ఆ వాతావరణము ఆ స్కూల్కి ఒక పెద్ద గేట్ ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది స్కూల్ కూడా అలా వెళ్ళగానే మా స్టూడెంట్స్ ఎవరూ రాలేదు కానీ గురుగారు అందరూ వచ్చారు అక్కడికి స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడూ లేటే ఎరా నువ్వు అప్పుడు లేటే ఇప్పుడు కూడా లేటా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒకప్పుడు మనము గురువు గారులను మనము టచ్ చేయడానికి వీల్లేకపోయేది కానీ ఈసారి చాలా ప్రేమగా కౌగులించుకునే అవకాశం దొరికిందనమాట అందరినీ అంద కొందరైతే అసలు మహేష్ ఏనా నువ్వు అంటే అదేంటి గురువు గారు అలా ఇంత పెద్దగా పోయా వింటారా నువ్వు అంటే ఇక అలా 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 వయసు అంటే బాడీతోటి మనం పెరుగుతూనే ఉంటాం కదా గురుగారు బట్ ఆ రోజు నాకు ఎంత ఆనందం వేసిందంటే ఆ రోజు పదిహేను మంది టీచర్స్ వచ్చారు స్కూల్కి పదిహేను మందిని కళ్ళ ముందు చూసుకున్నాము వాళ్ళు కూడా ఏమన్నారంటే ఏమో ఏ టైం ఎలా ఉంటుందో ఏంటో మాకు వయసు మళ్ళీ పోయింది ఇంత చక్కని కార్యక్రమానికి నడుము బిగించారు ఇంతమంది ప్రతి ఒక్కరు కూడా పిల్లలు ఇది చేయాలి ఇది చేయాలి గెట్ టుగెదర్ పార్టీ ఒకటి అరేంజ్ చేయాలి అని చెప్పేసి అనుకున్నారు మాకు కూడా చాలా సంతోషం వేసిందిరా మిమ్మల్ని చూడాలని ఉండే అని ఎక్కడెక్కడనో ఉంటే వాళ్ళందరితోటి కూడా పిలిపించేసి ఆ రోజు వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళకి పాదాభివందనం చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళని అలా వాళ్ళ పక్కన కూర్చొని అలా భోంచేస్తూ తింటూ ఉంటే ఎన్ని కబుర్లు ఎన్ని ముచ్చట్లు ఎంత ఆనందం అటువంటి సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడు కలిగింది రవి అండ్ తిరుపతి మీకు మా రెండు సంవత్సరాల కింద మేము గెట్ టుగెదర్ పెట్టుకున్నాం గడ్డపల్లి మండలం పొనుగోడు గ్రామంలో ఆ రోజు దాదాపుగా ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫ్యామిలీస్ వచ్చారు స్టూడెంట్ ఫ్యామిలీస్ మొత్తం కూడా ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఉపాధ్యాయులు వచ్చారు నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఒకే ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఆయన అమెరికాలో ఉండటం వల్ల రాలేకపోయాడు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ మాట్లాడాడు చాలా సంతోషం వేసింది మాకు దాంతో పాటుగా ఇంకొక సంతోషకరమైన విషయాన్ని మీకు షేర్ చేసుకోవాలి మనకి ఎదురుగా ఇప్పుడు గురువు గారు ఉన్నారు శివమూర్తి శ్రీరామూర్తి గారు పైన సంవత్సరం ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్ వాళ్ళు కవి సమ్మేళనం పెట్టినప్పుడు నేను ఒక కవిత రాసి గురువు గారు కొంచెం తప్పప్పులు సర్చ్ చేయాలంటే ఎంత ఓపిక చెప్పారంటే తప్పప్పులు నాకు అవన్నీ కూడా సర్చ్ చేస్తుంటే నాకు మంచిగా చాలా ప్రశంసలు వచ్చాయి ఆ కవితకు నాకు అలాంటి గురువు మీ ముందుగా అక్కడ మా గురువు గారు శ్రీరామూర్తి గారికి అందించిన మీకు నన్ను ఇంతగా ఆర్జగా తీర్చిదిద్దిన అందరికీ పేరు పేరు ధన్యవాదాలు ముఖ్యంగా మీ యొక్క ప్రేమను మాత్రం నేను ఎప్పుడు మర్చిపోలేను మామ ఇంకా 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 అలాంటి ప్రేమ నాకు కావాలని కోరుకుంటున్నా గురు భోజనం సందర్భంగా వండర్ఫుల్ మామ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రవి మామ అండ్ చిమ్మపూర్ శ్రీరామూర్తి గారు గురువు గురించి ఏమైనా చెప్తారా మీరు గురువు గురించి గురుతో ఐసా చాహి సిఖే కచు నీ లేయే సిఖుతో ఐసా చాహియే గురుకో సబ్ కుచు దేయే అని కబీర్ దాసు ఒక దోహాలో చెప్పారు ఈ దోహా ఇప్పుడు ఏడవ తరగతి హిందీలో నేర్చుకున్నటువంటి దోహా మా హిందీ మాస్టర్ గారు చెప్పిన దోహా అంటే ప్రతిదీ కంఠస్థం చేయాల్సిందే ఏ పద్యమైనా ఏ గద్యమైనా ఏదైనా అది గురువు ఎట్లా ఉండాలి అంటే దీని యొక్క భావం చెప్తున్నాను గురువు ఎట్లా ఉండాలంటే శిష్యుడి దగ్గర నుంచి ఏమీ ఆశించకూడదట ఏమీ ఆడకూడదట ఏమి ఇచ్చినా తీసుకోకూడదట అంటే వస్తు రూపంగా కానీ ద్రవ్య రూపంగా కానీ ద్రవ్ ఇంకా ఏ రకంగా అయినా ఏది ఇచ్చినప్పుడు తీసుకోకూడదట మరి శిష్యుడు ఎట్లా ఉండాలి అంటే గురువు అడక్కపోయినప్పుడు కూడా తన సర్వస్వాన్ని ఆయన పాదాల మీద పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉండేటువంటి వాడు నిజమైన శిష్యుడట వండర్ఫుల్ అండి వండర్ ఎంత బాగా చెప్పారు ఎంత బాగా చెప్తారండి సిద్ధంగా ఉండేటువంటి అంత ప్రేమ అంత ఆదరణ అంత అభిమానం తన శిరస్సు సైతం పాదాల మీద పెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉండే ఉండేంత వినయశీ సంస్కార శీ అయినటువంటి వాడు నిజమైన శిష్యుడు అని శిష్యుడు ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఏది ఇచ్చినా కూడా వద్దునా అన్న వద్దునా అన్న వద్దునా అన్న 
అని చెప్పేటువంటి గురువు నిజమైనటువంటి గురువు అని కబీర్దాసు ఎప్పుడూ చెప్పాడు మహానుభావుడు అలా అలాంటి గురువులు అలాంటి శిష్యుల్ని మనం ఇవాళ చూడగలుగుతున్నామా లేదా అనే ఆలోచన నేను ఒకసారి శిష్యుడిని అడిగా మరి అటు నుంచి చదివినా ఇటు నుంచి చదివినా ఒకే రకమైనటువంటి పదం అర్థం రావాలరా టమాటా ఉంది టమాటా ఇటు నుంచి చదవచ్చు అటు నుంచి చదవచ్చు అటు చదివిన టమాటా ఇటు చదివిన టమాటా అట్లాగే కిటికీ ఉంది కిటికీ ఇటు చదివిన ఒకటే అటు నుంచి చదివిన ఒకటే కదా నాకు ఒక ఉదాహరణ చెప్పరా అన్న అంటే పోర పో అన్నాడు పోర పో అన్నాడు పోర పో అన్నాడు అదేంట్రా పోరా పో అని చెప్పేసి అంటున్నాం అంటే గురువు గారు అది అటు నుంచి చదివిన ఒకటే ఇటు నుండి చదివిన ఒకటే అని ఉంటాడు అంతే కదా ఆధారం చెప్పాడా లేకపోతే నన్ను పోరా పో అంటున్నాడా తర్వాత ఆలోచనలో పడ్డాను నేను ఓకే సూపర్ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ గురు గారు యా చాలా సంతోషం గురు గారు ధన్యవాదాలు అండి అలాగే మన తిరుపతి మామద ఏదో కాల్ కట్ అయిపోయినట్టుంది అనమాట వెల్ మామద్ ఎన్ మోమీ జిక హైదరాబాద్లో జోరుగా వర్షాలు స్టార్ట్ అయిపోయాయి సో అందరు కూడా రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు పిల్లలందరికీ కూడా నో స్కూల్ చక్కగా హాలిడే ఇవ్వడం జరిగిందనమాట అండ్ అన్ని డ్యాములు కూడా చక్కగా నిండిపోయాయి వాటర్తో కలకలలు ఆడుతూ ఉన్నాయన్నమాట కొన్ని వాగులు వంకలన్నీ కూడా పొంగి పొరులుతూ ఉన్నాయన్నమాట మా విలేజ్ దగ్గర ఆలేరు వాగు అని ఒకటి ఉంటుంది అనమాట ఆలేరు వాగులో ఈరోజు మార్నింగ్ ఎవరు సారీ వీడియో తీసి పెట్టారు వీడియో తీసి పెడితే అసలు చేపలు ఎగురుతూ ఉన్నాయి అక్కడ పైన ఈ ఈ వాగు దాటడానికి చేపలు హాయిగా అలా ఎగురుతూ ఉన్నాయి చాలామంది అక్కడ చేపలు పట్టుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారనమాట అరే నేను కూడా ఉంటే బాగుండి మంచి చేపలు పట్టుకునేటోళ్ళు సో అన్నీ కూడా సో అందుకోసం అని చెప్పేసి ఇలాంటి టైంలో ప్రయాణాలన్నీ కూడా రద్దు చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి కొందరు కొందరికి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వద్దురా 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 వినండిరా అని చెప్పేసి అంటే చక్కగా ఏ ఉన్నది ఈ ఈ ఈ వాగు నుండి అంటే ఒక రోడ్డు ఉంది ఆ రోడ్డు మించిలు వాటర్ పోతూ ఉన్నాయి అది వాగ్ అనమాట అక్కడ బ్రిడ్జ్ అటువంటిది ఏం కట్టలేదు బట్ మధ్యలో రోడ్ వేశారు వర్షాలు ఎప్పుడో సార్ వస్తాయి కదా అని చెప్పేసి ఆయన వాళ్ళ భార్య ఇద్దరు బైక్ మీద వెళ్తున్నారు చాలామంది చెప్పారట బాబు ఆగు ఆగు బాబు తొందరపడొద్దు బాబు తొందరపడొద్దు బాబు అని చెప్పేసి అంటే ఏం లేదండి ఆషాఢ మాసం కదండి మా ఆవిడ్ని ఇంట్లోకి వదిలి వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంట్లో వదిలిపెట్టేసి వద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నానండి తొందరగా తొందరగా వదిలిపెట్టాలండి ఇంట్లో అంటే నీ తొందరకు నా వాడేది అరే ఆగరా అదే ఆ వాగు కంప్లీట్ ఎన్ వాగు కంప్లీట్గా కాసేపు ఆగిన తర్వాత కాసేపు ఆగిన తర్వాత మీరు వెళ్ళొచ్చు కదా అంటే లేదండి తొందరగా డ్రాప్ చేయాలి ఆవిడ ఇంట్లో నేను మళ్ళీ ఇప్పుడే రావాలి అని చెప్పేసి ఆయన తొందరపడి ఏం చేశాడు ఆ వాగులో నుంచి ఆ వెహికల్ పోనిచ్చాడు టూ వీలర్ విపరీతమైనటువంటి వర్షం లాస్ట్కి ఏమైపోయింది ఆయన ఒక్కడే బయటకు వచ్చేసాడు అందుకోసమే ఇటువంటి ఎక్కసెక్కలు అయ్యద్ది ఎప్పుడు ఫ్లైట్ అలా వెదర్ కండిషన్ బాగలేదు అయినా కూడా ఫ్లైట్ అలా చాలా పైన ఉంది ఓ మూడు వేల ఐదు వందల అడుగుల ఎత్తులో ఉంది మబ్బులన్నీ కూడా వస్తూ ఉన్నాయి ప్రయాణికులందరూ కూడా భయపడుతూ ఉన్నారు సరే అని చెప్పేసి ఆ మబ్బుల చాట్ నుంచి పైనుండి మబ్బులను దాటుకుంటూ అది చేసుకుంటూ ఇది చేసుకుంటూ మొత్తానికి అయితే ఫల్టీలు కొట్టుకుంటూ అది చేసుకుంటూ ఇది చేసుకుంటూ చక్క 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 తీసుకొని వచ్చేసి ఫ్లైట్ తీసుకొని వచ్చేసి దింపేశాడు అనమాట కింద దింపేయంగానే ప్రయాణికులందరూ అమ్మ బతికించాడ్రా వీడు అని చెప్పేసి అనగానే ఆ ఫ్లైట్ వాళ్ళ ఓనర్స్ వాళ్ళందరూ వచ్చేసి మామా మహేష్ చాలా గ్రేట్ ఇంత బ్యాడ్ వెదర్లో కూడా మీరు ఈ ఎయిర్ప్లెయిన్ మీరు ఇంత బాగా తీసుకొచ్చేసారు అసలు ఆ మబ్బుల నుంచి మీరు వాళ్ళ కట్స్ కొడుతూ ఉన్నారట ఆ మబ్బుల పై నుండి మబ్బుల కింద నుండి అలా ఇలా ఇలా ప్రయాణికులు కాస్త బడిపో భయపడిపోయారు అయినా కూడా మీరు ఇంత పర్ఫెక్ట్గా ఎలా చేయగలరు అంత పర్ఫెక్ట్గా ఎలా ల్యాండ్ చేయగలరు ఏంటి అంటే సార్ ఎంతమంది హైదరాబాద్లో గల్లీలో ఆటో నడిపేవాడిని సార్ ఫ్లైట్ ఎంత సార్ మనకి ఓకే అండ్ అలాగే సుగ్రత్ శ్రీ గారు గురు గారులు అందరికీ గురు పూర్ణిమ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు అండ్ అలాగే తల్ల రవీందర్ మామ తల్లా రవీందర్ మామ ఓకే హ్యాపీ టీచర్స్ డే మామ అలాగే మీకు గురు పౌర్ణిమ శుభాకాంక్షలు అని చెప్పేసి వెంకట్రావు లంక మామ మీకు కూడా గురు పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు సో గురువుగారులు అంటే చాలా గమ్మతిగా చిన్నప్పటి నుంచి వెళ్ళి మనం 
ఎంతో ప్రే అంటే మనకు తెలియదు అసలు యాక్చువల్గా గురువులు ఎవరు ఏంటి అని కొన్ని రోజుల తర్వాత కానీ అర్థం కాలే గురు శిష్యుల బంధం చిన్న మైండ్ కదండి మనకి ఏం తెలుస్తుంది చెప్పండి ఇప్పుడిప్పుడు అనిపిస్తుంది వీళ్ళందరినీ కలిసిన తర్వాత అరే ఇంకా వాళ్ళతో స్పెండ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుండే పోయినసారి గిట్లనే గురు పౌర్ణమి రోజు కాల్ చేశాను గురు పౌర్ణమి రోజు కాల్ చేస్తే మా గురువుగారు మెల్లగా అన్నీ మాట్లాడాడు ఏరా మహేష్ బాగున్నావా ఏం చేస్తున్నావు అండ్ మంచిగా సెటిల్ అయ్యేవట్రా నీకు నచ్చినటువంటి ఫీల్డ్లో నువ్వు సెటిల్ అయ్యేవట్రా ఆ చేసి ఈ చేసి లాస్ట్కి ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను నన్ను అయితే స్వామి నదికి పోలేదా అనగానే మనోడు అంటున్నాడు అనమాట నదికి పోలేదు నది ఇంటికి వచ్చింది హైదరాబాద్లో అట్లుంది వర్షాలు మావా నదే ఇంటికి వచ్చేసింది బావా అయ్యో నువ్వే అమెరికాకి వస్తే అదే బావా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నది ఇంటికి వచ్చినట్టుగా మీరు అమెరికా నుండి ఆ ఇండియాకి వచ్చేసారు మావా నేనేమో అక్కడ స్త్రీ గారిని కలిసాను అవునా ఇక్కడ నేను మామని తీసుకపో అక్కడ కలిసి ఒక రేంజ్ లో దుమ్ము దులిపేశాము నేను అరే మామని ఇండియాలో ఎంజాయ్ చేయలేకపోయినాను యుఎస్ లో తీసుకెళ్లిపోయానని ఫీల్ అయ్యాను మామా ఏం లేదు మామా మీరు ఇండియా వచ్చేసి స్త్రీ గారిని కలిసారు నేను లాస్ వేగాస్ లో జెడ్స్ అని కలిసాను మామా జెడ్సన్ మొత్తం లాస్ వేగాస్ అంతా కూడా తిప్పేసి ఆ సీనో ఈ సీనో క్యాసినో క్యా సీన్ అని చెప్పేసి అన్నాడు మామ అంటే ఏదో ఒక సీన్ కాదు సా సార్ అని చెప్పేసి అన్న ఒకరికైతే నువ్వు అన్నావు కదా మామ ఒక్కసారి అన్న లాస్ వేగాస్ వెళ్ళాలి మామా మీరు వెళ్ళాలి మామా వెళ్ళాలి మామా అంటే మా గోపి మామ ఎందుకు ఇట్లా అన్నాడు ఏంది అసలు ఏముంటుంది లాస్ అర్థమైపోయింది బావా కంప్లీట్ గా అర్థమైపోయింది అదొక అద్భుత ప్రపంచం అర్థమైపోయింది మామ అర్థమైపోయింది ఏమన్నా ప్లేస్ ఆ మామ అసలు అది వండర్ఫుల్ అవునా మిడ్ నైట్ క్రైసిస్ అది మంచి ప్లేస్ మళ్ళీ దెబ్బ అక్కడ ఏమన్నా ఉందా మామా కొన్ని కొన్ని స్ట్రీట్స్ అయితే మామా అంత పెద్ద ఎల్ఈడీస్ ఎలా పెడుతున్నారు అక్కడ దాన్ని ఏమంటారు మాక్ట్రియా మాన్ట్రియా ఏదో ఉన్నది నాకు గుర్తు రావట్లేదు ఆ స్ట్రీట్ పేరు మొత్తం పెద్ద పెద్ద ఎల్ఈడీస్ ఒక డోమ్ లా ఉంటుంది ఏమంటారు దాన్ని దాన్ని గుర్తు రావట్లేదు నాకు డౌన్ టౌన్ లో ఉంటుంది దాని పేరు ఏదో అన్నారు మామ పెద్ద పెద్ద ఎల్ఈడీస్ ఉన్నాయి అక్కడ అక్కడే ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ డే స్పెండ్ చేశాను అక్కడే అన్ని మ్యూజిక్ లైవ్ కాన్సర్ట్స్ మ్యూజిక్ నడుస్తూ ఉన్నాయి మామ ఒక పెద్ద కొండ చిలువ తీసుకొచ్చాడు మామ ఎల్లో కలర్ దివాడు నేను అంటే నా నాకు పాములు అంటే కూడా చాలా భయము అది ఎల్లో కలర్ పెద్ద కొండ చిలువ మనం ఏదో ఫైవ్ డాలర్స్ ఇస్తే వాడు మన మెడలో వేస్తాడు అనమాట ఫోటో తీయొచ్చు అయితే నేను నాకు నేను ధైర్యం చెప్పి అయ్యే మహేష్ ఏం రా నాకు అసలు అర్థం కాదు పెద్ద పెద్ద నల్ల త్రాచులు అయినా ఏం చేసి భయపడ్డాయి ఇది ఎంత రా అని చెప్పేసి నేను దాని దగ్గరికి వెళ్ళాను మామ దాని దగ్గరికి వెళ్ళేసి వాడు నా దగ్గరికి తీసుకొచ్చి మెడలో వేసే టైంలోనే సార్ ఇక్కడ ఇక్కడ రెస్ట్ రూమ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి సార్ అడిగాను అంతే రెస్ట్ రూమ్ నుంచి బయటకు రాలే మా ఇక నేను పాములు ప్రీమౌంట్ స్ట్రీట్ కదా అయితే ఆ నల్ల కొండ సిలువ నా మెడలో వేయడానికి వచ్చినప్పుడే నేను రెస్ట్ రూమ్స్ అడిగితే వాడు మెడలో వేసి ఉంటే నా పరిస్థితి ఏమో ఉండే అని చెప్పి భయపడ్డాను గమనించావా లేదు యుఎస్ లో 
నాకు తెలియదు మారేడు చెప్పొద్దా బాబు నువ్వు నువ్వు అనవసరంగా నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చినావు మామా నువ్వు అక్కడే ఉంటే ఎంత బాగుంటుండే బెన్ కలిసాడు మామా మంచిగా ఆ బెంచ్లు మామా నేను బాగుండేది నువ్వు మళ్ళా మనము ఇండియాలో ఇప్పుడు గ్లోబలైజేషన్ వల్ల ఇప్పుడు డైపర్లు ఇండియాలో కూడా వాడడం మొదలు పెట్టారు కానీ మరి ముసలోళ్ళు కూడా వాడొచ్చు అని మరి ఇంకా విషయం తెలుసుకున్నారో లేదో తెలియదు నాకు అంటే యంగ్స్టర్స్ వాడుకోవచ్చు మామా యంగ్స్టర్స్ కూడా వాడొచ్చో లేదో అని చెప్పేసి ఇంకా డౌట్ లో ఉన్నారా మీరు యంగ్స్టర్స్ కాదు యంగ్స్టర్స్ సూపర్ ఎట్లా హబీజ్ ఇండియా ట్రిప్ మామా ఇండియా ట్రిప్ ఎట్లా అనిపించింది ఇండియా ట్రిప్ అదిరిపోయి మామా హైదరాబాద్ అసలు శ్రీ గారిని కలిస్తే అప్పుడు మనం చూసిన దానికి ఇప్పటికీ అసలు వంద రెట్లు కదర్ నాకుంది మామా బెంగళూరు దాకా పోవాల్సిన అవసరం లేదు నాకు ట్రిప్ సేవ్ చేసింది హైదరాబాద్ రోడ్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫైవ్ రోడ్ నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ మామా మొత్తం నోటి మీదే ఉన్నాయి మామా పేర్లు నాకు అన్ని క్లబ్బులు పబ్బులు అది చాలా పాపులర్ కదా మామ ఫార్టీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ అనేది రోడ్ నెంబర్స్ అదే ఫార్టీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ మైక్రో బ్రూవరీస్ అని అసలు ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్ అరే హైదరాబాద్ లో ఇంత వరల్డ్ క్లాస్ ఏంటి నైట్ లైఫ్ ఉంది అని ఉన్నదట మామా నాకు అంత ఐడియా లేదు పెద్దగా నాకు కూడా తెలియదు మామా అట్లా ఉంది పరిస్థితి నాకు తెలుసు మామా నీకు తెలియదని నేను తీసుకుపోదాం అనుకున్నా కానీ నువ్వు విటో సూపర్ మామా ఇప్పుడు అంటే ఎక్కడ మామా ఏస్ లో ఉండేది మీరు ఇక్కడే మామా ఫిలడెల్పియా ఇప్పుడు మన బెన్ వాళ్ళ ఊర్లోనే మేము కూడా ఉండేది అరే నేను ఫిలడెల్పియా బస్ మొత్తం తిరిగిన కాదు మామా ఎంత అన్యాయం అయిపోయింది మామా ఫిలడెల్పియాలో నన్ను ఒక స్పెషల్ టూర్ వెళ్ళాం అనమాట ఫిలడెల్ఫియా నుండి వాషింగ్టన్ డీసీ అవన్నీ కూడా తిప్పి చూపించారు మామా బస్సులో కాకుండా ఈ బెన్ మామ ఇల్లు ఎక్కడ ఉంది ఏంది అని ఆ బస్సు మించి ఎంత పైకి ఎక్కినా కూడా ఏం కనబడలే మామా అన్ని క్లినిక్స్ అవి ఇవి కనబడ్డాయి కనబడయా సెప్టెంబర్ ఇంకా నాట్ ఎట్ డిసైడ్ మామా బట్ డెఫినెట్ గా ప్లానింగ్ అయితే ఉంది ఎందుకంటే దసరా సెలబ్రేషన్స్ దీపావళి సెలబ్రేషన్స్ అండ్ బతుకమ్మ సెలబ్రేషన్స్ అన్ని మీతోనే ఇక సో చక్కగా మనం సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం మామా అంతే ఒక్కనే కదా మామా నేను ఎక్కడ పోయినా కూడా ఒక్కనే వెళ్ళిపోయాను ట్రావెలర్ లాగా ట్రావెలర్ లాగా అంటే నేను ఇంకొక మా బావ ఉండే ఇక పక్కన బావ ఉన్నాడు కాబట్టి కాంప్రమైజ్ అయ్యాను మామా అదేంటి బావ అదేంటి బామర్ది బావ బ్రతుకు కొడతాడు కదా అట్లా అయిపోయింది అనమాట ఆయన బ్రతుకు కోరి అంతే కదా మామా ఆయన బావగారు మంచి ఉంటే చాలా అనుకున్నా నేను అంతే బావా మీరు వెళ్ళండి నేను బయట కూర్చుంటా అని చెప్తున్నా మా అది మా పరిస్థితి రైట్ మామా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మామా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాబా అండ్ టేక్ కేర్ యా మొత్తానికైతే చాలా రోజుల తర్వాత గోపి మామతో మాట్లాడడం జరిగింది ప్రియా నీ కోసం ఎదురు చూసి ఎదురు చూసి నా కళ్ళు కళ్ళద్దాలు కాసే ప్రియ అలా ఎదురు చూడగానే హాయిగా బీచ్లో కలిశారు హే బీచ్ చాలా బాగుంది కదా అలా అలలు చల్లటి గాలి అలా తాకుతూ ఉంటే ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది సముద్రం అలానే చూస్తూ ఉండిపోవచ్చు అని చెప్పేసి ఈ టైంలో ఐస్ క్రీమ్ తింటే చాలా బాగుంటుంది కదా అంటే యా 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 దట్ వాస్ వెరీ గుడ్ ఐడియా ఐస్ క్రీమ్ తిందామా ఏ బాబో ఒక పుల్ల ఐస్ క్రీములు ఉన్నాయా 
ఉన్నాయి సార్ ఒకటి ఇచ్చేయి సరిపోల్ ఐస్ క్రీమ్ తిన్నాయి తర్వాత ఇంకొక ఐస్ క్రీమ్ కావాలి కప్ ఐస్ క్రీమ్ ఉందా యా కప్ ఐస్ క్రీమ్ కూడా ఉంది అదే తింది తినేసి కప్ అక్కడే పడేశారనమాట అది సముద్రంలో అల్లడ తాకిడికి ఆ కప్పు సముద్రం లోపలికి వెళ్ళిపోయింది ఇంకా ఏదైనా మీరు తీసుకొచ్చినటువంటి ప్లాస్టిక్ అవన్నీ కూడా పాపం సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాయి సముద్ర గర్భాలన్నీ కూడా ప్లాస్టిక్ మయమైపోయాయి దీనికి రెమెడీ ఏంటి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి శాస్త్రవేత్తలు ఆలోచించి ఒక ఒక గొప్ప ఆలోచనకి శ్రీకరం చుట్టారు నాకు చాలా వండర్ అనిపించింది అది మీతో షేర్ చేసుకుంటారు బట్ బిఫోర్ దాట్ సురేష్ గారు మనతో మాట్లాడినారు శ్రీ సురేష్ గారు నమస్తే అండి హలో సురేష్ గారు సురేష్ గారు హలో హలో ఏ సురేష్ గారు మీరు నిన్న కూడా కాల్ చేశారు ఏం మాట్లాడట్లేదు సురేష్ గారు బాగున్నాను మీ మొబైల్ లో ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉందా మొబైల్ లో ట్రబుల్ లేదండి మరి నిన్న కూడా మీరు కాల్ చేశారు సార్ నేను హలో 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 అంటున్నాను ఓ స్పీకర్స్ పెడుతున్నారా ఈ మధ్య అవునా రావట్లేదు నేనేమో ఇక్కడ హలో హలో అని చెప్పేసి గొంతు చించుకుంటున్నాను సురేష్ గారు నేను ఓకే ఓకే నో ప్రాబ్లం ఇప్పుడు శ్రీకాకుళంలో కొల్లేటి సరస్ ఎక్కడ ఉంది శ్రీకాకుళంలో శ్రీకాకుళంలో ఏ సరస్ ఉంది వంశధార నది ఉందా నదిలో ఏమన్నా పొంగి పొరులుతున్నాయా అక్కడ నదులు ఏమన్నా పొంగుతున్నాయా అంటున్నా అవునా మరి మా దగ్గర మొత్తం పొంగుతున్నాయి సార్ మీ దగ్గర వర్షాలు ఏం లేవు అనుకుంటా అయితే ఇప్పుడు అంతా ఆపోజిట్ అయిపోయింది ఓకే ఏం టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు సార్ ఇక్కడ మరీ ఎక్కువ అయిపోయినాయి వర్షాలు పడాలని రథయాత్ర తర్వాత వర్షాలు పడాలని తల్దానం అమ్మవారి తల్దానం కోసం చికెన్ వండుకుంటారు ఓహో ఈ రోజు యాత్ర చేశారనమాట వర్షాలు పడాలని అంటే యాత్రలో ఏమేమి ఊరేగిస్తారు రథాన్ని ఊరేగిస్తారా ఓ కత్తులతో విన్యాసాలు చేస్తారు ఓ తప్పిట గుళ్ళు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం సార్ నాకు ఆ తప్పెట గుళ్ళు లాగా నాకు నాకు కూడా అలా డాన్స్ చేయడం ఇష్టం బాగా మా ఊర్లో రెండు వందల యాభై ఘటాలు వెళ్ళాయండి అమ్మవారి గుడికి అమ్మ బాబోయ్ రెండు వందల యాభై ఘటాలు వెళ్ళాయా అన్ని ఒకే దగ్గర ఉంచి ఫోటో తీశారు అంటే అవి బండ్ల మీద కడతారు కదండి బండ్ల మీద కడతారు కదా బండి బండి ఎద్దుల మీద ట్రాక్టర్ల పైన గటాలు కడతారు అంటే పంటలు స్టార్టింగ్ ఇవి గటాలు ఇవన్నీ చేసాక పంటలు అనేది విత్తనాలు వేయడాలు అన్ని స్టార్టింగ్ అండి చేస్తారు రైతులు ఓకే వరుణ దేవుడికి దండం పెట్టి విత్తనాలు వేస్తారు ఓకే ఇప్పుడు గటాలు ఎలా తయారు చేస్తారు మీ దగ్గర గటాల గురించి చెప్పండి హైదరాబాద్ అలాంటి ఏరియాలో అయితే కప్పలకి కప్పకి ఇది పెళ్లి చేస్తారు కదండి కప్పలకి అవునండి వర్షాలు పడాలని అవునండి చేశారట అందుకే వర్షాలు పడ్డాయట హైదరాబాద్ లో కప్పలు చేశారట ఆ తర్వాత ఏంటంటే మళ్ళా మళ్ళా రెండు రోజులు అయిన తర్వాత వర్షం ఆగిపోయింది అట వర్షం ఆగిపోతే మళ్ళా కప్పలకి ఎత్తికారట ఆ కప్పలు దొరకట్లేదు అట అంతే ఆ కప్పలు అనుకోని ఉంటాయి పావురానికి పంజరానికి చేద్దాం వర్షం కావాలి అని వాళ్ళు కప్పు కెట్టికారట కప్పలు దొరకట్లేదు కప్పలు దొరకట్లేదు సో మొత్తానికైతే ఆ తెలంగాణలో కప్పలకు బానే పెళ్లి చేశారు 
కప్పలకు పెళ్లి చేస్తే చక్కగా వర్షాలు చాలా సమృద్ధిగా పడుతూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీరు ఘటాల గురించి చెప్పలేదు నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను అది మీరు బండ్ల మీద చేశారా ట్రాక్టర్ల మీద చేశారా ఘటాలు అనేది దేని మీద చేశారు సార్ అవి ఆ ఘటాలు రెండు వందల యాభై దేని మీద చేశారు ఈ తపెట గుళ్ళు నాట్య నాట్యము దాని తర్వాత ఇంకా వేరే ఇంకా డప్పు వాయిద్యాలు అవన్నీ కూడా తీసుకెళ్లిపోయారా అసలు చూడాల్సిందండి నేను అవన్నీ కూడా చూడాల్సింది ఇప్పుడు మరి కోన్ని కోసారు ఆ రోజు మంచిగా చెట్ల కింద కూర్చొని భోజనం చేశారా వెరీ గుడ్ అండి వెరీ గుడ్ మరి నాకు చెప్తే నేను వచ్చేవాడిని కదండి సురేష్ గారి మీ దగ్గరికి ఎందు ఎందుకలా మాట్లాడుతున్నారు సార్ సార్ అదేం లేదు సార్ మీరు ఎక్కడ వెళ్ళి అక్కడికి వచ్చేస్తాను నేను అట్లా తప్పు మాట సార్ అది సార్ అలా ఏం లేదండి ఏదో ఒక్కసారి వెళ్ళారు సార్ నేను మీరు తెలియకుండా నాకు తెలియకుండా బాగా చేస్తున్నారండి బాగా పడుతున్నాయి ఇక్కడ కప్పలకు పెళ్లి చేసాము అవి రెండు రోజులు అయినా కనబడట్లేదు అని చెప్పేసి మామూలుగానే సీరియస్ గానే చెప్తున్నారు తెల్ల అమ్మాయిల గురించి మామూలుగానే చెప్తున్నారు ఏమండి మీరు చాప కింద నీరులా ఉన్నారే మీ దగ్గర ప్రేమ ఉంది కదండి యా మీ దగ్గర ప్రేమ ఉంది సార్ ఆ ప్రేమ కోసం ఎంత దూరమైనా వచ్చేస్తాను సార్ డెఫినెట్ గా అండ్ సుగుణశ్రీ గారు నమస్తే మేడం నమస్తే మామా ఇప్పటికి ఎన్ని సార్లు మామా యా మీరు రెండు మూడు సార్లు చేశారమ్మా నేను చేసినప్పుడు మీరు లైన్ లో ఉండమంటే ఆ గోపి మామ కాల్ చేసేటప్పుడు మీరు కాల్ కట్ చేశారు మీ బావది సర్ప్రైజ్ కాల్ నంబర్ పెట్టండి నేను మీ బావకి సర్ప్రైజ్ కాల్ చేస్తా ఋషియా మీ అబ్బాయి పేరు ఋషియా ఓకే ఋషికి అడ్వాన్స్ శుభాకాంక్షలు చెప్తాము ఓ నిఖిలా ఓకే నిఖిల్ కి అడ్వాన్స్ గా పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం రేపు కూడా స్పెషల్ గా చేద్దాం మీరు కాల్ చేయండి సురేష్ గారు రేపు సరేనా రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ బాబోయిన తెలియకుండా బాగా వేసుకుంటున్నాడు మన సో సుగుణశ్రీ గారు చక్కగా మీ ఆయనది పుట్టినరోజు అయిపోయింది ఇంకా మీరు పుట్టినరోజు ఆ ఫోబియా నుండి బయటకు వచ్చారా మీరు ఇప్పుడు నార్మల్ గానే ఉన్నారా మాట్లాడచ్చా మీతోటి మాట్లాడాను మామా ఇబ్బంది ఉంది ఓకే సో మరి మీ మీరు మీ గురువు గారులను ఈ మధ్య ఎప్పుడు కలిసారు నేను ఇక్కడే కదా మామా దగ్గర కలుస్తుంటాను మామా మా పాప కూడా అదే స్కూల్ అంటే మీరు ఏ స్కూల్లో చదువుకున్నారు మీ పాప కూడా అదే స్కూల్లో చదువుకుందాం అదే స్కూల్లో చదివింది మామా మాకు సైన్స్ అప్పట్లోనే ఇచ్చాము ఇప్పుడు ఇచ్చాము మామ ఆయన ఓకే ఆయన కలుస్తుంటాము అప్పుడప్పుడు ఆయన కూడా మా ఇంటికి వస్తుంటారు మామా ఓకే రీసెంట్ గా సుబ్బారావు సార్ అని మ్యాథ్స్ సార్ చనిపోయారు అయ్యయ్యో అయితే పెద్ద ఆయన లేని మామ అప్పటికే పెద్ద ఆయన మేము చదివేటప్పుడే ఇది ఈయన మాత్రం కొంచెం యంగ్ గా ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఇప్పుడు హెచ్ఎం గా చేస్తున్నారు మామా ఇంకా ఉన్నారు ఓకే ఇంకా ఉన్నారనమాట మీ టీచర్లు అంటే వర్క్ చేస్తా ఉన్నారు మామా అదే అదే వర్క్ ఓ ఇంకా ఆయన రిటైర్మెంట్ కాలేదా రిటైర్మెంట్ కాలేదు మామా ఇంకా ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు ఉందంట అవునండి మా టీచర్స్ కూడా వాళ్ళ రిటైర్మెంట్ కి ఇంకొక ఐదారు సంవత్సరాలు ఉందట ఏంది మేడం తప్పే ఉందండి మా టీచర్స్ ఇంకా రిటైర్మెంట్ కాలేదు అవునులేండి మామా మీరు టెన్త్ లో ఉన్నప్పుడు వచ్చింటే ఉండొచ్చులేండి మామా అట్లేదు కనుకుంటారు సావిత్రి గారు గురించి అడుగుదాం సావిత్రి గారు ఏమండి సావిత్రి గారు ఏమైపోయారు మీరు ఇన్ని రోజులు 
భయపడుతున్నారు బట్ నేను నీతో మాట్లాడడానికి మాత్రం నాకెందుకు భయమైతుందో అర్థమవుతుంది చిన్నవాడి వాయిస్ నాకు ఏంటంటే చాలా మంది ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది ఇప్పుడు అదే మాట్లాడుకుంటారు అనమాట మీకు ఇంత చిన్న వయసులో ఇది మీకు ఇంత బేస్ వాయిస్ ఉంటుంది మహేష్ చాలా మంది బేస్ వాయిస్ అంటే చాలా ఏజ్డ్ వాళ్ళకే ఉంటుంది బట్ ఈవెన్ దో యూ హ్యావ్ ఏ గుడ్ బేస్ వాయిస్ అది ఇది అని చెప్పేసి అన్నారు మొన్న కట్టపక్కి డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు కూడా ఓ మహేష్ గారు చాలా బేస్ ఎక్కువైపోయిందండి ఇంకా తక్కువ చేయండి ఇంకా తక్కువ చేయండి అంటే ఇంకా తక్కువ చేసి చెప్పారు ఆయనకి నేచురల్గా మనం అంతేనా ఒకప్పుడు చాలా కోపం ఉంటుండే ఒకప్పుడు చూ ఎందో అంత ఉంటుండే బట్ ఈ మధ్య అన్ని తగ్గిపోయాయండి చాలా మౌనంగా ఉంటున్నాను ఎందో అర్థం కావట్లేదు మౌన ముద్రలో ఉంటున్నాను నేను దానికి మా ఆయన ఒకటి చెప్పేవాడు నేను కూడా ఎక్కువ అరస్తా ఉండేది అరవనీలే నలభై దాటి తామే సైలెంట్ అయిపోద్ది ఇంకెన్ని రోజులు అరస్తుంది నాలుగైదేళ్ళు అరస్తుంటదేమో నలభై దాటి అంటారా మీరు ఏమైంది ఈ రోజు మీ అందరికి ఏమైందమ్మా ఏమో గిట్ల తయారయ్యారు మొత్తము మెల్లగా మాట్లాడుకుంటూ మాట్లాడుకుంటే వేసేస్తారు మంచి నలభై దాటి అయిపోయిందండి బాబు హే చా మనం సావిత్రితో మాట్లాడదాం చాలా రోజుల తర్వాత అయింది కదా సావిత్రితో మాట్లాడదాం సావిత్రి గారు అవును ధన్యవాదాలండి థ్యాంక్ యూ సావిత్రి గారు నా పుట్టినరోజు సందర్భంగా మీరు రెండు మూడు షోలకు కాల్ చేసి మామా మహేష్ గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు చెప్పండి అని చెప్పేసి మీరు అంత ప్రేమగా చెప్పారు చూడండి ఇంతకంటే ఇంకేం కావాలండి సావిత్రి గారు ఈరోజు మన సాబం గారి మనవి పుట్టినరోజు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తారు మా పుట్టినరోజు ఎవరిదమ్మా ఎవరి మనవడు ఓ శోభరణి వాళ్ళ మనవడు రియాన్సా మీరు చెప్పండి సావిత్రి గారు రియాన్స్ కి రియాన్ రమణ మామ తరపు నుండి అండ్ అలాగే మన సుగుణశ్రీ మేడం తరపు నుండి కూడా రియాన్స్ కి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం అండ్ సావిత్రి గారు ఏం చేస్తున్నారు గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా మీ ఆయనే మీకు గురువా నాకు గురువు దయ్యు తల్లి తండ్రి అంత మీరు తర్వాత మన ఎన్ఆర్వేడి అర్జేలు తర్వాత మరి మా ఆయన గారు వండర్ఫుల్ ఓకే మేమంతా ఓకే బానే ఉంది కానీ మీ ఆయన మీకు ఎలా గురువు గారు అవుతారు చెప్పరా ఒకసారి ఎలా గురువు గారు అంటే ఈ రోజు నేను ఏదైనా ఒక తిడుకొని చేశాను అనుకో ఇది దానికి తగదు మనం ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి అంత నేర్చుకోవాలని ప్రతిదీ చిన్న చిన్న తప్పులు సరిదిద్దుకుంటారు సార్ అతను అంటే మీరు తిడుతూ ఉంటారా సార్ మరి నా పాపం వచ్చేటప్పుడు నేను కూడా కొంచెం ఇసురుతూ ఉంటారు మాటలు కొంచెం ఇసురుతాను సార్ అలాంటప్పుడే అతను కొంచెం తగ్గుతారు నేను నెగ్గడానికే ప్రయత్నిస్తారు అతను ఓకే అంటే మీరు విసురుతూ ఉంటారమ్మా అంటే మరి మీరు విసిన మీరు విసిరిన ఆయనకు తాకకుండా ఉండాలంటే తగ్గాల్సింది కదమ్మా 
సార్ తగ్గుతారు ఎవరు తగ్గరు అసలు ఎందుకంటే అతను అలా కష్టపడుతూనే ఉంటారు మరి అలాంటి వాళ్ళకి ఏం అనకూడదు కోపం వస్తే ఇసురుతూ ఉంటాను కొంచెం మాటలు మాటలు ఇసురుతూ ఉంటాం మాటలు ఇసిరిన తర్వాత ఏమంటాడు ఆపుతావా ఇంకా ఇలాగేనా మనము రోడ్డు మీద పడవలసి వస్తుంది ఇలాగే ఇదైతే అంటుంటారు సార్ మరి నాకు కొంచెం కోపం ఎక్కువ సార్ కొంచెం మీకు కోపించుకోలేకపోతున్నాను ఓకే మీకు అందరికి ఈ మధ్య చాలా కోపాలు ఎక్కువనే లేడీస్ కి అంటే చాలా మందికి ఈ మధ్య విపరీత మీకు దండం పెడతా మీరు ఈ లేడీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక్కసారి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి అమ్మా ఒక్కసారి బీపీ చెక్ చేసుకోండి అమ్మా నేను సావిత్రి గారిని ఫోన్ చేయమని చెప్పేసి అని ఆయన మీకు చెప్పారా నేను అది కాదు అది కాదు అది కాదు ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు నేను ఎవరన్నా సావిత్రి గారి మహానటి గురించి ఏదైనా చెప్తూ ఉన్నాను అనుకోండి సడన్ గా మీరు గుర్తు వచ్చారనుకోండి అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే సావిత్రి గారు ఎలా ఉన్నారండి ఏంటి చాలా రోజుల తర్వాత మరి ఒకసారి కాల్ చేయండి రేడియో కానీ రేడియోలో చెప్పుంటాను నేను తప్ప ప్రత్యేకంగా ఎవరికి అయితే నేనైతే చెప్పలేదండి సావిత్రి గారు అంటే రేడియోలో చెప్పి రేడియోలో అందరినీ గుర్తుపెట్టుకుంటాను పేరు పేరుతో పిలుస్తాను బట్ మరి నా పుట్టినరోజు అప్పుడు మీరు విషస్ అవి ఇవి చెప్పినప్పుడు సావిత్రి గారికి ధన్యవాదాలు నేను ఇక్కడ లేనండి సావిత్రి గారు నేను ఇండియాలో లేను నేను ఇండియా వచ్చిన తర్వాత మీరు కాల్ చేయండి రేడియోకి అని నేను చెప్పే ఉంటాను అది మాత్రం నిజమండి అయితే నన్ను ఆట పట్టించారు వాళ్ళు అభిమానులు ఎలాగ అయ్యమంటారు నేను ఎప్పుడు చెయ్యను కదా చెయ్యమని ఒకసారి చెప్పారు ఆట పట్టించక ప్రయత్నించను మొన్న మరి అవ్వలేదు ఈ రోజు మరి శోభం గారు కొడుకు మనవడికి పుట్టినరోజు కదా అని నేను వండర్ఫుల్ అమ్మ మీరు వాళ్ళు ఆట పట్టించినా ఆట పట్టించకున్నా మీరు చక్కగా మీరు మన తెల్లారిందో ఈ మామ అనే కార్యక్రమానికి మీరు కాల్ చేయొచ్చు ధన్యవాదాలు ఇప్పుడు కోపంగా ఉన్నారా నా మీద లేదు సార్ లేదు మీరు మీరు కోపమా ఆర్జల మీద మీరు సార్ రేడియో స్టేషన్ దేవాలయము మీరు దేవుళ్ళు మేము భక్తులు సార్ భక్తులు ఎప్పుడైనా దేవుడి మీద అలుగుతారా కోపం పడతారా అచ్చా బాబో ఏందండి ఈ రోజు మొత్తం తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో ఏం జరుగుతుంది ఈ రోజు నాకు ఎన్ని బట్ ఇంత బాగా చెప్పారండి సావిత్రి గారు సావిత్రి గారు సావిత్రి గారు చాలా ప్రేమగా మాట్లాడుతున్నారండి చాలా సంతోషంగా ఉంది ఏముండారండి సావిత్రి గారు ఈ రోజు మీ ఇంట్లో ఏముండారు ఈ రోజు చేపలు తీసుకున్నాం సార్ చేపలు ఎందుకంటే మా ఆయన గారికి ఉండాలి అన్ని మరి మీ ఆయన మీద మీకు అంత కోపము అన్ని విసురుతూ ఉంటారు కదా ఎందుకు ఉండారు చేపలు మరి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కష్టపడతారు సార్ ఎక్కువ అతను కష్టపడతారు బిల్డింగ్ కాంట్రాక్ట్ అని చెప్పాను కదా మరి అవును ఒకసారి చెప్పాను అంటే ప్రేమగా తిడుతూ అంటే కోపం వచ్చినప్పుడు ఇసురుతూనూ ఉంటారు మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఇంటికి రాగానే మంచి భోజనం పెడతారనమాట భోజనం ఫుడ్ లేకపోతేనే సార్ ఫుడ్ మంచిది ఉంటేనే కదా మనకి ఆరోగ్యంగా వారంలో ఎన్ని రోజులు పెడతారమ్మా మీ ఆయనకి ఇలా ఆది బుధ మంగళ ఒకసారి చెప్పండి అమ్మా ఆది మంగళ బుధ మంగళ బుధ గురు శుక్రు గురువారం కాదు సార్ శుక్రవారం శుక్రవారం అంటే ఐదు రోజులు పెడుతున్నారమ్మా అదే లెక్కలేసుకున్నానమ్మా ఐదు రోజులు వచ్చింది ఐదు రోజులు వచ్చేసిందమ్మా అమ్మా ఐదు రోజులు మీరు ఇలా చికెన్ మటన్ ఫిష్ ఇవన్నీ వండి పెట్టి తిట్టిన తర్వాత మిగతా రెండు రోజులు తిట్టినా పర్లేదమ్మా ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు సూపర్ అమ్మా ఎంత మంచి మాట చెప్పావు మా ఆయన కష్టపడతాడండి మహేష్ గారు ఇంటికి రాగానే వండి పెట్టాలని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఆయన ప్రేమగా ఫ్రై చేసారమ్మా చేపల పులుస ఫ్రై చేసారా పులుస ఇది పులుస సార్ ఎందుకంటే ఈ రోజు పులుస ఫ్రై చేస్తాను పులుస చెప్పాను ఈ రోజు మేము ఎందుకో కానీ పులుసు పెట్టమన్నారు చెప్పాను 
నా పులుసు పెట్టమన్నారా నిన్న కేఎస్సి తీసుకున్నాం సార్ కేఎస్సి లో 700 సార్ బాక్స్ మంచి నాలుగు నాలుగు తీసుకున్నాం అమ్మా ఐ నాలుగు నాయి నాలుగు నా పుత్ర నాలుగు ఏంటి ఏంటి ఏంటమ్మా ఏం తీసుకున్నారు అంటే చికెన్ చికెన్ సార్ అది బాక్స్ బాక్స్ ఉంటది 700 లు ఏ పన్నెండు ఎన్నో ఉన్నాయి పీసులు అన్నమాట ఏ పీస్ ఉంటాయి ఎక్కడ ఏంటి మీరు తీసుకుంది నేను ఆ చికెన్ చికెన్ ముక్కలు ఆ కేఎఫ్సి లో వేడి వేడిగా తినేసారా బకెట్ తీసుకున్నారైతే మీరు కేఎఫ్సి బకెటే లేపేశారు బకెటే తీసుకున్నారు మీరు ఎన్ని తిన్నారమ్మా మీ ఆయనకి ఎన్ని పెట్టారు మరి ఆయన మీద గంత ప్రేమగా కేఎఫ్సి లో ఆయన రెండు దీని మీరు నాలుగు దీని మీ కూతురు ఎనిమిది తింటే ఆయన మీద ఎందుకు విసురుతున్నారు సావిత్రి గారు వద్దండి అందుకోసమే బట్ ఎనివే అండి ఎంత మంచి ప్రేమ అండి కేఎఫ్సి తిన్నారు చక్కగా బకెట్ మొత్తం లేపేశారంటే ఇంకా వెరీ నైస్ అండి నిన్న నిన్ననేనా ఓకే అండి చాలా సంతోషం ఎప్పుడు ఇలానే ఇంట్లో ఫుడ్ కాకుండా అలా సరదాగా బయట ఫుడ్ కూడా తింటూ ఉండండి అమ్మా మీ ఆయనకు కూడా పెడుతూ ఉండండి సరేనా మంచిగా ఉంటుంది ధన్యవాదాలమ్మా ధన్యవాదాలమ్మా చెప్పు సావిత్రి గారు చంపేశారండి అసలు సూపర్ ఇది 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 కావాలి కదండి ప్రేమ ఐదు రోజులు ఇంట్లో నాన్ వెజ్ మళ్ళా కేఎఫ్సి బకెట్ మళ్ళా విసురుతూనే ఉంటుంది వాళ్ళ ఆయన మీద ఈమె దట్ ఈస్ అండర్స్టాండింగ్ అనమాట భార్యాభర్తల గురించి ఎన్ని మాటలు విన్నా ఎంతసేపు మాట్లాడుకున్నా తనివి తీరదు అనమాట ఓకే ఏం లేదమ్మా నేనేం తినలేదమ్మా ఈ రోజు యాదగిరితో మాట్లాడదాం పాప ఆయన ముందుగా రమణ రమణ ఉన్నావా సరే రమణ గారు బాయ్మా సుగుణ శ్రీ గారు రమణ ఉన్నావా ఓకే లైన్ లో ఉండు రమణ మాట్లాడుకుందాం మనము పెట్టయ్యకు యాదగిరి ఏ బాగున్నా యాదగిరి ఏం సంగతి అటే వేణు వేంది అటే వేణు వేంది అంటున్నా పని వరాలు తీసుడు అవుతుందా ఉరం తీసినావా మరి అంటే ఉరం తీస్తే ఇప్పుడు మళ్ళా పొలాలు అన్ని మంచిగానే వారినాయా వర్షానికి పత్తి చెల్లె కొంచెం ఆగమవుతున్నట్టున్నాయి కదా మరి ఎట్లా చేస్తున్నారు అది అందరు పొలాల దగ్గరనే ఉన్నారు ఏం కాదులే తగ్గుతాయి ఇంకొక నాలుగైదు రోజులు ఉన్నాయట ఇంకొక రెండు మూడు రోజులు ఏదో ఉన్నాయని అంటున్నారు అదేనే మనం చూసుకోవాలి ఎందుకంటే మనము ఇప్పుడు ఫోన్ లో కూడా ఏదన్నా ఫోన్ లో ఫోన్ లో ఇస్తున్నారు స్మార్ట్ ఫోన్ లో ఒక వారం రోజుల వరకు ఇస్తున్నారు అనమాట రేపు వర్షం పడుతుందా ఎల్లుండి వర్షం పడుతుందా ఎలా ఉంటుంది వర్షము తేలికపాటి జల్లులు ఏమన్నా కురుస్తాయా లేకుంటే 
వర్షం ఎంత ఎంత శాతంలో రేపు ఉండబోతుంది ఎల్లుండి ఉండబోతుంది ఇవన్నీ కూడా ఫోన్లో ఇస్తున్నారు వాళ్ళు సో అవన్నీ కూడా మనం చూసుకోవాలి ఈ వర్షం అది ఇది ఏం లేనప్పుడే మనం బావి దగ్గర అన్ని మంచి పనులన్నీ కూడా కట్టబెట్టుకోవాలి అవునవును ఇప్పుడు మన సూర్యుడు రాక ఎన్ని రోజులు అవుతుంది ఏదన్నా వారం రోజులు అవుతుంది అంటే ఏదైనా ఉన్నప్పుడు ఎవరు విలువ తెలియదే వాళ్ళు ఒక వారం రోజులు దూరంగా ఉంటేనే మన గుండె తల్లడిల్లిపోతుంది అరే సూర్యుడు ఇంకా రాలేదు సూర్య కిరణాలు ఇంకా వల్లేదు నేను ఎప్పుడు నేను ప్రతి నేను నేను చాలా సార్లు చెప్తుంటాను చాలా మందికి నేను సూర్య భగవానుని నమ్ముతాను ఎందుకంటే మన కళ్ళ ముందు ప్రత్యక్షం అవుతాడు కాబట్టి ఆయన ఉన్నాడు అని నమ్ముతాను నేను ఆయన మూడు రోజులు అయింది నాకు గనబడక అంటే ఆ వారం రోజులు అయింది ఆయన కిరణాలు చాలా శుతిమెత్తగా నా శరీరాన్ని తాకక ఎన్ని రోజులు అయినా ఏంది సూర్యుడు ఎప్పుడు వస్తాడు ఏంది ఏం అర్థమవుతలేదు నాకు అవును కరీంనగర్ జగిత్యాల సింగరేణి ఇవన్నీ కూడా చాలా మొత్తం నిండిపోతున్నాయట ఇవన్నీ కూడా సో మరి కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి మనోళ్ళందరినీ కూడా ఇక్కడ మనకేం లేదు సార్ అంత వరకు మనకేం రాదు అయితే బీహార్ పాట్నాలో ఒక ఏనుగు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్నటువంటి గంగా నదిలో ఒక మూడు కిలోమీటర్లు ఈది ఇందట్నే అది ఈదుకొని మెల్లగా ఒడ్డుకు చేరుకుంది అనమాట అయితే ఒక ఆయన మెల్లగా ఎవరో పాపం దాన్ని మెల్లగా దాన్ని అటు డైవర్ట్ చేసి మెల్లగా బయటపడేశాడట సో దీది ఏంటంటే మరొక మూడు రోజులు వర్షాలు ఉండే అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి ఈ రోజు వాళ్ళు తెలియజేశారు భారీ వర్షాల కారణంగా రాష్ట్రంలోని విద్యా సంస్థలకు ఇప్పటికే మూడు రోజులు సెలవులు ప్రకటించినటువంటి ప్రభుత్వం మరో మూడు రోజులు పొడగించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది అవును తర్వాత ఇప్పుడు మనకి నిర్మల్ ఉంది కదా గత వారం రోజులుగా గుడుస్తున్నటువంటి కుండపోత వర్షాలకు నిర్మల్ జిల్లా తడిసి ముద్దవుతోందటని నిర్మల్ పట్టణం నుంచి మంజులాపూర్ గ్రామానికి వెళ్లే రహదారికి చెరువు నీరు చేరడంతో ప్రజలు రోడ్లపైకి వచ్చి చేపలు పడుతున్నారట అదే వలలు అవసరం లేకుండానే చే చేతికి చేపలు దొరకడంతో ఖుషి అవుతున్నారట మరికొందరు వలల సాయంతో చేపలం పడుతున్నారట ఇప్పుడు ఇప్పుడు కరీంనగర్ కానీ జగిత్యాల కానీ నిజామాబాద్ కానీ మంచిర్యాల కానీ ఎవ్వరింటికి పోయినా కూడా ఇప్పుడు ఈ టైంలా గుమగుమలాడతాయి చేపలు మెల్లగా మనం ఇంటికి వెళ్ళేసి వాళ్ళను మహేష్ గారు వస్తున్నారనగానే వాళ్ళు మంచిగా రెడీ అయిపోతారు బాబు ఇప్పుడే నా రావడం ఇప్పుడే ఇప్పుడే అంకులు రావడం అవునా అదే నా నాకు తెలుసు ఈరోజు వస్తున్నారని చెప్పేసి చెప్పారు అందుకోసమే మేము చేపలు తెప్పించాము ప్రత్యేకంగా అని చెప్పేసి అనగానే మీరేంది తెప్పించేది ఊరు ఊరంతా చేపలు ఉండేది అబ్బా నా కోసం ఏదో ప్రత్యేకంగా తెప్పించాడు ఎవరన్నా ఇంట్లోకి పోయిన తర్వాత మీకోసమే ప్రత్యేకంగా చేపలు తెప్పించాడు అటు ఎట్లా అంటే మనం నిజంగానే అరే పాప మన కోసం అని చెప్పేసి వీళ్ళు చేపలు తెప్పించిండ్రు పెద్దోళ్ళు అని చెప్పేసి అంటే అట్లా ఏం లేదు పక్కోళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు ఊరంతా అవే చేపలు తిన్నారనమాట ఇక వాళ్ళు గొప్ప చూసావా నువ్వు మా ఇంటికి వెళ్తే మా అమ్మ వాళ్ళు నీకు చేపలు పెట్టారు ఓకే మరి ఎట్లా మీ ఇంట్లో ఏముండేది ఈరోజు మీ ఇంట్లో ఏముండుకురే అరే రే 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 ఏ నిజం చెప్పు నేను ఏమనుకోను నిజం చెప్పు అంటున్నా అంటే దోసకాయ సపరేటు టమాటో సపరేటా లేకుంటే టమాటోనే దోసకాయ వేసిరా రెండు మంచిగా ఉంటుంది అది జబర్దస్త్ ఉంటుంది అసలు అది కదా దోసకాయ టమాటా కర్రీలో ఒక ఆమ్లెట్ వేసుకొని తింటే మస్తు ఉంటుంది అయితే ఈ దోసకాయలను మనము కోసేటప్పుడే కోసి మనము టేస్ట్ చేయాలి ఎందుకు చెప్పు దోసకాయను కోసేటప్పుడే మనం ఒక ముక్క తినాలి అంటున్నా దోసకాయ మొత్తం కోసి కూర వండిన తర్వాత అదేంటి కూర కాస్త చేదుగా ఉంది అంటే నాకేం తెలుసు 
అవి అట్లనే వచ్చినాయి అట్లనే కోసినా అట్లనే తిన్నా నేనేమన్నా చేజ్ చేసిందా నువ్వేదన్నా చేజ్ చేయడం కాదు కదా కనీసం దోసకాయ కోచేటప్పుడు ఒక్క ముక్క తింటే అది చేదుగుందా తీయగుందా అనేది తెలుస్తుంది కదా ఏమో అవన్నీ నాకు తెలియదు సరే నో ప్రాబ్లం చేదుగున్నా పర్వాలేదు తినేటప్పుడు ఆహా ఎంత తీయగుందేంది ఇది అవును ఈ దోసకాయ కోసేటప్పుడు ఏమన్నా చక్కెర వేసినావా ఇందులో అనగానే చక్కెర లేదు ఏం తిను రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ యా దగ్గర బాయ్ బాయ్ యా రమణ హే రమణ సార్ నమస్తే యా నమస్తే రమణ మీ గురువు గారి గురించి చెప్పండి రమణ సార్ అయితే మా గురువు గారు ఇద్దరు సార్ గురువు గారు ఎనభై నాలుగులో నేను జాయిన్ అయ్యాను ఓకే దగ్గర అప్పుడు సైకిల్ షాప్ పని నేర్చుకునేటప్పుడు నాకు పావలు ఇచ్చి వచ్చి సార్ ఓకే చక్కగా భోజనం పెట్టు పొద్దున్న ఏడున్నర ఆ టైంకి వెళ్ళేవాడిని సాయంత్రం ఆరున్నర ఏడింటికి అలా వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర భోజనం చేసి వచ్చేవాడిని గొప్ప వారం ఏంటంటే ఈ రోజు కూడా చాలా ప్రాముఖ్యత చూస్తారు మా గురుగారు పిల్లలు కానీ మా వదినమ్మ గారు కానీ ఇద్దరు వదినలు కానీ ఏ ఒకటి వాళ్ళ ఇంట్లో సమస్య ఉన్నా చక్కగా పిలుస్తారు చిన్న ఎట్లా ఉందని చెప్తారు చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది ప్రతి ఏ ఫంక్షన్ అయినా సరే చక్కగా పిలిచి కూర్చొని నాకు కూడా కూర్చోబెట్టి మాట్లాడతారు అది చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది వెరీ నైస్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి గురువుకు కృతజ్ఞతగా ఇలా ఇవ్వాలన్నమాట వండర్ఫుల్ రమణ గారు ఏమైనా పాట ప్లే చేయనా మీకోసం ఛాన్స్ ఎప్పుడు వెయిట్ చేశారు నా కోసం రేడియోలో అయ్యో అయ్యో థ్యాంక్ యూ సార్ ఏ పాట ప్లే చేసిన సరే ఆనందంగా వింటాను సార్ ఏ పాట ప్లే చేసినా ఆనందంగా వింటారా అవును సార్ ఒక మంచి పాట ఏది మన నాగార్జున అంటే మీకు చాలా ఇష్టం కదా ఆ పాట వేసేస్తా చూసారు కదా మై డియర్ మామజ్ అండ్ మామీస్ ఒక్కొక్కరు అలా సరదా సరదాగా ఎలా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు రమ్మంటున్నారు రెడీ గమ్మంటున్నారు రెడీ అంటే మనం పెద్దగా ఏమి రెడీ అవుతామండి ఎప్పుడైనా ఒక మంచి ఫంక్షన్కి వెళ్తున్నాం అనుకోండి సరే మంచిగా నీట్గా గ్రూమింగ్ చేసుకొని హాయిగా బీఎడ్ అంతా ట్రిమ్ చేసుకొని చక్కగా స్టైల్గా హెయిర్ కట్ చేసుకొని అలా వెళ్ళిపోతాం అనమాట మహేష్ రా అని చెప్పేసి అన్నా అంటే పి మన ఈ పిలవడంలో కూడా చాలా ప్రేమ ఉంటుందండి ఇప్పుడు ఎలా అంటే హలో మహేష్ గారు నమస్తే అండి ఏం లేదు మహేష్ గారు మా మా చిన్నాన్న కూతురుది పెళ్ళి ఉందండి మీరు తప్పకుండా రావాలి అయ్యో సార్ డెఫినెట్గా సార్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి మీ సిస్టర్కి బాగుగారు ఏం చేస్తుంటారండి యా అదే చిన్న బిజినెస్ అండి సరే సార్ ఉంటాను నేను ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ మనం ఆ పెళ్ళికి పోము ఆ మాటల్లో ప్రేమ ఇది ఆ మాటల్లో ఆప్యాయత ఇది నెక్స్ట్ కాల్ హలో హాయ్ మామా గుడ్ మార్నింగ్ హే గుడ్ మార్నింగ్ మామా యా ఏం లేదు మామా ఈరోజు మా సిస్టర్ది మ్యారేజ్ పెట్టుకున్నాము ఎల్లుండి సండే రోజు మీరు ఎలాగూ వరంగల్ వస్తారు కదా మామా ఈసారి వరంగల్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా సిస్టర్ చాలాసార్లు గుర్తు చేసింది మామా మిమ్మల్ని మహేష్ మామ ఎలా ఉన్నాడు మహేష్ మామ ఎలా ఉన్నాడు అని చెప్పేసి తప్పకుండా తీసుకురండి అని చెప్పేసి అన్నారు అండ్ బై ద వే ఆ సిస్టర్కి పెళ్ళి అయ్యే అబ్బాయి కూడా ఉన్నాడు కదా అబ్బాయి కూడా మీరు అంటే చాలా ఇష్టం అట దే ఆర్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ టు సీ యూ మామా అండ్ మోర్ ఓవర్ అందరు మేము వెయిట్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా విల్ హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ టైమ్ ఓవర్ దేర్ మామా యూ ప్లీజ్ కామ్ డౌన్ అంటే ఏ ఏ ఏ పక్క మామా మామా మీరు తప్పకుండా రావాలి మర్చిపోవద్దు మరీ మరీ చెప్తున్నాను మామా అరే నో ప్రాబ్లం యార్ నేను వచ్చేస్తాను అండ్ మోర్ ఓవర్ మామా ఐ సెండ్ యూ లొకేషన్ అలాగే సండే రోజు మార్నింగ్ లెవెన్ ట్వెల్వ్కి ఒక్కసారి నేను పింగ్ చేస్తాను మామ ఫోర్ ఓ క్లాక్ మ్యారేజ్ ఈవెన్ త్రీ ఓ క్లాక్ టూ ఓ క్లాక్ కూడా మీకు పింగ్ చేస్తానంటే వై నాట్ మామ డెఫినెట్గా వచ్చేస్తాను ఇదొక పిలుపు తర్వాత హలో మహేష్ గారు హలో సార్ సార్ మా బమ్మర్ది ఇది పెళ్ళి ఉంది వాట్సాప్లో పెట్టాను సార్ కొద్దిగా చూసుకోండి వీలుంటే రండి సార్ వస్తాను సార్ తప్పకుండా వస్తాను ఇదో రకమైంది అలాగే హలో రెడ్డి గారు హలో అండి రెడ్డి గారు మీకోసం మేము చాలా వెయిట్ చేస్తున్నాం రెడ్డి గారు మీరు తప్పకుండా రావాలి అంటే అయ్యో ఇంత పెద్ద మాట అండి తప్పకుండా వస్తాను రెడ్డి గారు మీరు వచ్చేటప్పుడు రెడీ అయ్యి రండి 
చాలా మంచిగా రెడీ అయ్యారండి సార్ ఎందుకంటే చాలామంది వెయిట్ చేస్తున్నారు మీకోసం ఇక్కడ నేను ఎందుకు రెడీ అయ్యారండి అని నేను అన్నాను మీరు అర్థం చేసుకోండి రెడీ గారు అన్నారు అనుకోండి డెఫినెట్గా రెడీ అయిపోతుంది అలాగే ఎంతసేపు మనం మరి మన వాళ్ళు ఏం చేశారు తినేసి సముద్రంలో టీ కప్స్ కానీ తర్వాత ఐస్ క్రీమ్ కప్స్ కానీ పడేశారు కదా తర్వాత ఏం జరుగుతుంది సముద్ర గర్భం అంతా కూడా కలుషితం అయిపోతుంది వ్యర్థాలు ఎక్కువైపోతాయి అండ్ ఎస్పెషల్గా మహాసముద్రాల్లో ఏర్పడే మైక్రో ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను శుభ్రపరిచేందుకు చైనాలోని సిచువాన్ యూనివర్సిటీ శాస్త్రవేత్తలు రోబోటిక్ చేపలను తయారు చేశారట ఒకటి పాయింట్ మూడు సెంటీమీటర్ల పొడవు ఉన్న ఈ రోబో రోబో చేపలు ఇప్పటికే నీటి తొట్టిలోని ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను సమర్థవంతంగా తొలగించాయట దీనిపై సైంటిస్టులు వాంగ్ యువాన్ మాట్లాడుతూ ఏమన్నాడంటే ఇలాంటి తేలికైన సూక్ష్మీకరించినటువంటి రోబోట్లు శరీరంలోని కొన్ని వ్యాధులను కూడా వైద్యం చేసేందుకు సహాయపడతాయని చెప్పేసి అంటున్నారనమాట సో అందుకోసం అని చెప్పేసి చక్కగా సముద్రంలోకి వెళ్ళడం ఈ చిన్న చిన్న మైక్రో ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను కూడా శుభ్రపరుస్తూ ఉంటాయన్నమాట రోబో చేపలు పొరపాటున ఇవి మనోళ్ళకు వలలో దొరికాయి అనుకో అంతే దీన్ని కూడా వదిలిపెట్టారు అనమాట మనోళ్ళు బట్ అది ఖచ్చితంగా వాళ్ళ హ్యాండ్ ఓవర్లోనే ఉంటాయి కాబట్టి చేపలు ఎక్కడ పోవాం అనమాట ఓకే అలాగే ఈ నేను నేను రోజు ఒక రెండు మూడు సార్లు ఛార్జింగ్ పెట్టాల్సి వస్తుంది నా ఫోన్ ఉండట్లేదు మార్నింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెట్టుకొని బయలుదేరుతాను మళ్ళీ రెండు మూడు గంటలకు టెన్ పర్సెంట్ అని బ్యాటరీలో అని చెప్పేసి వస్తుంటుంది మళ్ళీ మనం త్రీ ఓ క్లాక్ అలా పెడితే మళ్ళీ నైట్ ఎప్పుడో నైన్ ఓ క్లాక్ మార్నింగ్ నైట్ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అసలు ఛార్జింగ్ ఉందా లేదా అని చూడడం మళ్ళీ మార్నింగ్ లేవగానే ఖచ్చితంగా చూసుకుంటాం అనమాట అయితే బ్యాటరీ లైఫ్ పెంచడానికి మొబైల్ సైజ్ అలానే ఉంటుంది ఓకే అండ్ అలాగే డే బై డే చాలా యాప్స్ ఎక్కువైపోతున్నాయి చాలా అప్లికేషన్స్ ఎక్కువైపోతున్నాయి ఓకే డాటా ఎక్కువగా వాడేస్తున్నాము ఛార్జింగ్ అయిపోతుంది మరి దీంతో ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఒక కొత్త పరికరాన్ని తయారు చేశారు బ్యాటరీ ద్వారా పనిచేసే పరికరాల వినియోగం పెరుగుతున్నటువంటి యూఏలలో యూకేలోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఎసెక్స్లోని భారత సంతతికి చెందినటువంటి ప్రొఫెసర్ అమిత్ సింగ్ ఒక యాప్ను అభివృద్ధి చేశాడనమాట ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారంగా తయారు చేసినటువంటి ఇది ఏంటది ఈవో ప్రోటో ప్రోటోమిజోర్ ఈవో ప్రోప్టమిజర్ అనే యాప్ను వాళ్ళు తయారు చేశారనమాట బ్యాటరీ లైఫ్ను ముప్పై శాతం పెంచుతుందనమాట దీంతో విద్యుత్ వినియోగం తగ్గనుందనమాట ఈ యాప్ ప్రతి ఇంట్లో విద్యుత్ ఆదాకు సహాయపడుతుందని చెప్పేసి అమిత్ సింగ్ తెలియజేశారనమాట మరి ఈ యాప్కి ఎంత విద్యుత్ కర అంటే ఈ యాప్కి ఎంత ఛార్జ్ అయిపోద్దో మనకు తెలియదు బట్ ఏదేమైనా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏఐ టెక్నాలజీ ఆధారంగా తయారు చేసినటువంటి ఓకే టోమైజర్ ఆప్టమైజర్ ఈ ఆప్టమైజర్ అనే యాప్ నాకు సరిగ్గా ప్రొనౌన్సియేషన్ రాలేదు ఇది ఓకే ఈ ఆప్టమైజర్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఈ ఆప్టమైజర్ చక్కగా మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే బ్యాటరీ ఇంకొక థర్టీ పర్సెంట్ పెరుగుతుందని చెప్పేసి అంటున్నారు అలాగే చలికి కూడా త్వరగా బ్యాటరీ అయిపోతుంది మా అమ్మ అంటున్నారు అలాగే మనిషికి పంది గుండె అమర్చారు మనం ఎప్పుడో చెప్పాము న్యూయార్క్ యూనివర్సిటీలోని కొందరు సర్జన్లు జన్యుపరంగా రూపొందించినటువంటి పంది గుండెను బ్రెయిన్ డెడ్ అయినటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తులకు విజయవంతంగా మార్పిడి చేశారనమాట మానవ అవయవాల కొరత నుంచి రోగిని రక్షించేందుకు పంది అవయవాలతో మార్పిడి చేయొచ్చు అన్న లక్ష్యంతో కొంత విజయాన్ని సాధించామని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తున్నారనమాట ఈ సర్జరీలు జూన్ పదహారు జూలై ఆరున నిర్వహించగా ఇన్ని రోజులు విజయవంతంగా గుండె పనిచేస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నారనమాట వెరీ గుడ్ వండర్ఫుల్ ఇంకెప్పుడు కూడా తిట్టకండి ఏమి రా పందిలా ఉన్నావు అది ఇదని చెప్పేసి చూసారా పంది గుండెని ఎలా అమర్చారు అలాగే పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన వారికి ఉచితంగా బూస్టర్ డోస్ ఇస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీన్ని మీరు విట్లే చేసుకోవాల్సిందిగా మేము కోరుతున్నాము ప్రభుత్వ వ్యాక్సిన్ కేంద్రాలలో ఉచితంగా బూస్టర్ డోస్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి కేబినెట్ భేటీలో వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగిందనమాట అయితే ఇప్పటి వరకు అరవై ఏళ్లకు పైబడిన వారికి మాత్రమే ఉచితంగా బూస్టర్ డోస్ ఇచ్చేవాళ్ళు మిగతా వారంతా కూడా ప్రైవేట్గా డబ్బులు చెల్లించి వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాల్సి ఉండేదనమాట ఇప్పుడు మాత్రం పద్దెనిమిది ఏళ్ళు నిండిన వారికి ఉచితంగా బూస్టర్ డోస్ ఖచ్చితంగా ఈ ఆపర్చునిటీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా విట్లే చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే సెలవులు పొడిగించినటువంటి తెలంగాణ ప్రభుత్వం వర్షాలు తగ్గకపోవడంతో శనివారం వరకు చక్కగా చేస్తున్నారన్నమాట అలాగే హైదరాబాద్లో ఎవరికన్నా రక్తం కావాలి ఎవరికన్నా రక్తం కావాలి అని అనుకున్నప్పుడు 
చాలామంది దళారులు తయారైపోయారు రక్తదానం అవసరం అని చెప్పేసి మనము సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతుంటారు కదా కొంతమంది కేటుగాళ్ళు తాము రక్తం ఇస్తామని చెప్పేసి ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉన్నారని చెప్పేసి ఆసుపత్రికి రావాలంటే క్యాబ్ ఖర్చులకు వెయ్యి రూపాయల నుంచి రెండు వేల రూపాయలు పంపాలని చెప్పేసి కోరుతున్నారనమాట మనం ఫోన్పే కానీ గూగుల్ పే చేయగాని వెంటనే వాళ్ళు ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తున్నారు ఇటీవల ఇలాంటి మోసాలు పెరిగిపోయాయి క్యాబ్ ఖర్చులు పెట్టుకోండి వచ్చాక ఇస్తాం అని చెప్పడం బెటర్ ఓకే సో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఏ సండి మీరు అని అంటే ఇప్పుడు చూడండి మన సెంటిమెంట్ తోటి మన అత్యవసరాన్ని వాళ్ళు ఏ విధంగా వాడుకుంటున్నారు మనుషులు చాలా గలీజ్గా తయారైపోయారండి నేను ఇట్లనే ఓఎల్ఎక్స్లో యాపిల్ థర్టీన్ అని ఒకటి కొట్టానండి రీసెంట్గా ఎట్లా ఉన్నాయి ఏంటి ఓఎల్ఎక్స్లో చిన్న 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 ఏమన్నా నాకు ఇష్టమైనవి కొనుక్కుంటూ ఉంటాను నేను అయితే ఒకతను ఇండియన్ ఆర్మీ ఏం చేశాడంటే చూడండి స్టోరీ ఎలా ఉందో నేను పింక్ చేశాను హలో సార్ ఇస్ ఇట్ అవైలబుల్ అని చెప్పేసి పెట్టాను ఎస్ సార్ ఇట్స్ అవైలబుల్ కెన్ యూ కాల్ మీ ఆన్ దిస్ నెంబర్ అని చెప్పేసి అన్నాడు సరే అని చెప్పేసి ఆ నెంబర్ కాల్ చేశాను ఆయన ఏమన్నాడు సార్ నేను ఇండియన్ ఆర్మీలో పనిచేస్తున్నాను సార్ మా ఆవిడ డెలివరీకి ఉంది అర్జెంట్గా ఈ ఫోన్ అమ్మేయాల్సి వస్తుంది మీకు కావాలంటే చెప్పండి సార్ నేను ఒక ట్వంటీ థౌజండ్లో ఇచ్చేస్తాను అన్నాడు అనమాట అంటే నాకు కొంచెం ఇబ్బంది అనిపించేసింది అరే పాపం ఒక ఇండియన్ ఆర్మీలో పనిచేసి అతను ఇంకా ఇక్కడ శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఉన్నాను సార్ ప్రజెంట్గా నేను అని చెప్పేసి అన్నాడు మనసెంతో బాధపడింది కకా వికలం అయిపోయింది ఒక ఇండియన్ ఆర్మీకి ఇలాంటి సమస్యల అని చెప్పేసి మీ వైఫ్ ఏ హాస్పిటల్లో ఉన్నారండి అని సార్ మా వైఫ్ వచ్చేసి బీహార్లో ఉన్నారండి ఒక హాస్పిటల్లో నేను ఇండియన్ ఆర్మీలో పనిచేస్తాను ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీ ప్రూఫ్ సార్ నేను ఐ విల్ సెండ్ యూ అని చెప్పేసి టక్ 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 ఆ ఓఎల్ఎక్స్లోనే ఇవి పంపించాడు అనమాట చూస్తే బ్యాన్ కార్డు ఆధార్ కార్డు ఇండియన్ ఆర్మీ కార్డు ఇవన్నీ ఉన్నాయి సార్ కెన్ యూ ప్లీజ్ సెండ్ మీ ట్వంటీ థౌజండ్ సార్ చాలా అర్జెంటుగా ఉందండి ఇదంతా కూడా హిందీలో జరిగింది ట్వంటీ థౌజండ్ పంపించండి అని చెప్పేసి అన్నారనమాట నేనేం చేశాను ప్లీజ్ సెండ్ మీ యువర్ నంబర్ సార్ నేను ట్వంటీ థౌజండ్ కాదు సార్ నేను ఒక ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ అలా పంపిస్తాను నాకు మొబైల్ వచ్చిన తర్వాత ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ నేను పంపిస్తానంటే సార్ అట్లా కాదు ఇప్పుడు నేను నాకు అడ్వాన్స్గా మీరు ఇచ్చేస్తే నేను కొరియర్లో మీకు మొబైల్ పంపిస్తాను సార్ ఇప్పుడు నేను శంషాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర ఉన్నాను అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట అంటే అక్కడ శంషాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర ఇండియన్ ఆర్మీకి సంబంధించినటువంటి అవి ఏం లేవు కాదు సార్ అక్కడ అంటే లేదండి నేను ఇక్కడే ఉన్నాను చిన్న వర్క్లో స్టక్అప్ అయిపోయాను అంటే మీరు అక్కడే ఉండండి సార్ నేను ఎయిర్పోర్ట్ అంటే నాకు చాలా దగ్గర సార్ మా ఆఫీస్కి జస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్లో నేను వచ్చేస్తాను మీరు ఎయిర్పోర్ట్లో ఉండండి అని చెప్పేసి అన్నాను నో 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 మీరు ఎయిర్పోర్ట్లో వస్తుంటే నేను నేను అందుబాటులో ఉండను అంటాడు బట్ ఇమీడియట్గా నాకు ఒక టెన్ థౌజండ్ పంపించండి అర్జెంట్గా అవసరం అంటాడు సరే మీరు ఏ కొరియర్లో పంపిస్తారు చెప్పండి అన్నాను అని ఏదో ఒక కొరియర్ పేరు చెప్పాడు సో ఏ కొరియర్ అంటే ఇక్కడ ఏదో కొరియర్ ఉందండి ఆ కొరియర్ నాకు ఐడియా లేదండి అని అంటాడు సార్ మీరు ఏ కొరియరో చెప్తున్నారు ఐడియా లేదంటున్నారు ఇండియన్ ఆర్మీ అంటున్నారు ఎయిర్పోర్ట్లో పనిచేస్తా అంటున్నారు సో కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంది నాకు నాకు నిజంగా మీకు డబ్బులు వేయాలని ఉంది నాకు నిజంగా హెల్ప్ చేయాలని ఉంది పోనీ మీ మీ వైఫ్కి డెలివరీకి డబ్బులు లేవు అంటే చెప్పండి సార్ నేను ఒక టూ థౌజండ్ రూపీస్ అయినా వేస్తాను నాకు మొబైల్ కూడా అవసరం లేదు బట్ నాకు నిజాయితీగా ఉండాలి సార్ అని చెప్పేసి అన్నాను అన్న తర్వాత లేదండి నాకు ఇమీడియట్గా నాకు ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ పంపించండి అడ్వాన్స్గా నేను సాయంత్రం ఫోర్ ఓ క్లాక్ వరకు మీకు పార్సిల్ పంపిస్తాను కొరియర్లా అంటారు ఏ కొరియర్ అయినా కూడా ఇప్పుడు ఇస్తే నెక్స్ట్ డేనే వాళ్ళు డెలివర్ చేస్తారు వన్ డే పడుతుంది వన్ అండ్ హాఫ్ అంటే టూ డేస్ పడుతుంది అనమాట ఇంకా మిగతా అంటే త్రీ వర్కింగ్ డేస్ పడుతుంది ఈవెన్ హైదరాబాద్ టు హైదరాబాద్ అయినా కూడా ఇప్పుడు మనము డిటిడిసి అండ్ బ్లూ డాట్ మిగతా వీటిలో ఇస్తే ఈరోజు ఇచ్చేస్తే ఈరోజు ఏమి ఇయ్యరు వాళ్ళు రేపు లేకుంటే ఎల్లుండి డెలివరీ చేసేస్తారనమాట ఇవన్నీ ఒక్కొక్క సిస్టమేటిక్గా ఉంటాయి బట్ ఆయన చెప్తుంటే నాకు కొంచెం అబద్ధం అనిపించేసింది ఎందుకైనా మంచిది అని చెప్పేసి ఇంటెలిజెన్స్లో ఒక ఫ్రెండ్ ఉంటాడు ఆయన కాల్ చేశాను అరే మామ ఇట్లా అంటున్నాడు రా అంటే అరే ఇటువంటి చాలా వస్తున్నాయిరా నిన్న మొన్న చూడలేదారా టీవీలో ఇదే భాగవతం నడుస్తుంది బట్ వాటికి మాత్రం నువ్వు డబ్బులు వేయకరా అదంతా కూడా ఫ్రాడ్ అన్నాడు అనమాట ఫ్రాడ్ ఎలా అవుతుందిరా పాపం వాడు ఆధార్ కార్డు పంపించాడు పాన్ కార్డు పంపించాడు అండ్ అలాగే ఇండియన్ ఆర్మీ కార్డు కూడా పంపించారంటే అవన్నీ ఫేక్ కార్డ్స్ రా అవన్నీ కూడా తయారు చేశార
సో మీరు అందరు కూడా కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇటువంటి ఫ్రాడ్ల విషయంలో అలాగే రక్తం ఇస్తామండి అర్జెంటుగా అవసరం ఉంది చిన్న పాపకు రక్తం అవసరము ఏం చేయాలి ఇటు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు లేదండి నాకు రక్తం ఇచ్చేస్తామండి మాకు మేము ఇక్కడెక్కడో ఉన్నాం మేము కరీంనగర్లోనో లేకుంటే ఇంక ఇంకెక్కడ ఉన్నాం సార్ క్యాబ్కు మూడు వేల రూపాయలు అవుతుంది అంటే మనకి ఎక్కడ రక్తం దొరకపోవడం సడన్గా వాళ్ళ గూగుల్ పేలో ఇవ్వడము గూగుల్ పేలో అంటే చూడండి హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు మన దగ్గర కేవలం ఒక పదివేలే ఉన్నాయి అనుకోండి ఈ పదివేలలో డాక్టర్ ఆ టెస్ట్లు ఈ టెస్ట్లు అన్నీ రాసిన తర్వాత ఏడు వేలు ఖర్చు అయినాయి ఇంకొక మూడు వేలే ఉన్నాయి ఇలాంటి సందర్భంలో మాకు మూడు వేలు పంపించండి నేనున్నాను మా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అందరం కలిసి మేము క్యాబ్లో వచ్చేసి మీకు రక్తం ఇస్తాము అన్నప్పుడు నిజంగా ఎవరైనా ఏం చేస్తారు మూడు వేలే కదా పాపం వేసేస్తే వాళ్ళు వస్తారేమో అని చెప్పేసి కానీ ఈ మూడు వేలు మనం వాళ్ళకి వేయగానే ఇమీడియట్గా స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకుంటున్నారట సో ఇలా రక్తంతో చెలగాటం అలాగే ఇట్లా ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లతో చెలగాటం ఆడడం అనేది చాలా తప్పు 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 మనకు రక్తం కావాలంటే డాక్టర్లు సజెస్ట్ చేస్తారు చిరంజీవి బ్లడ్ బ్యాంక్ ఉంది అండ్ అలాగే బ్లూ క్రాస్ వాళ్ళకు సంబంధించిన ఉంది అంటే వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు మనం ఫేస్బుక్లో తర్వాత వాట్సాప్లో బ్లడ్ కావాలి ప్లే వెంటనే సంప్రదించండి మనం నంబర్ ఇవ్వగానే ఇలా చేస్తున్నారనమాట సో మీరు అందరు కూడా తస్మత్ జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఇక మన షోలో సమయం అయిపోయింది ఇంకా చాలా విషయాలు మాట్లాడాలి ఇంకా చాలా కబుర్లు చెప్పాలి అసలు మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టాలనే లేదు ఈరోజు బట్ తప్పదు కదా మళ్ళీ నేను రేపటి తెల్లారుందాయి మా కార్యక్రమంలో మీకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను సరేనా మన ఎవరు చిన్న చిన్నవి అని కాల్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్జైన్ అయింది వీళ్ళు ఒకసారి మాట్లాడదాం హలో 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 యా నమస్తే అండి హలో మామా నమస్తే మామా ఏ చిన్ని గారు నమస్తే మామా నేను క్రాంతి మాట్లాడుతున్నా మామా ఉగాండ నుంచి ఏ క్రాంతి గారు ఇంకా మీరు బడుకోలేదా లేదు మామా నాకు ఇండియా హా క్రాంతి గారు పడుకోలేదు మామా మాకు ఇండియా కంటే టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ వెనకాల ఉంటాం మామా మాకు సెవెన్ సెవెన్ ఎయిట్ అయింది సెవెన్ ఎయిట్ సెవెన్ ఆ ఎయిట్ కరెక్ట్ చెప్పండి సెవెన్ ఎయిట్ సెవెన్ అవర్స్ ఎయిట్ మినిట్స్ ఆ మరి ఆ విషయం చెప్పరా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు క్రాంతి గారు మామా మీరు చెప్పారు కదా మామా అది అది మాకు జరిగింది మామా ఇండియన్ ఆర్మీ అని అదంతా చెప్పారు కదా మీరు ఇప్పుడు అవును అవును ఎక్కడ జరిగింది ఎలా జరిగింది ఇండియన్ ఆర్మీ అని చెప్పారు కదా మామా అవును అవును చెప్పాను అది మాకు జరిగింది మామా మాకు లైవ్ ఆ లైవ్ గా జరిగింది మాకు ఓకే ఎప్పుడు జరిగింది మేడం ఇది ఇన్సిడెంట్ ఇది 2 2 మంత్స్ కూడా కాలేదు మామా అవునా ఆ 2 మంత్స్ కూడా కాలేదు అసలు ఏంటంటే ఆ బెంగళూరు బెంగళూరు నుంచి అంటే మేము ఓయర్లక్స్ లో పెట్టాం అన్నమాట హ్మ్ ఆ ఓయర్లక్స్ లో హౌస్ రెంట్ కి ఇస్తున్నామని పెట్టాం మేము హ్మ్ రెంట్ కి ఇస్తున్నామని పెడితే వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మేము ఇండియన్ ఆర్మీ అని చెప్పి మీరు చెప్పినట్టు పాన్ కార్డ్ ఆధార్ కార్డ్ అన్ని మేము మీ వీడియో కాల్ పెట్టండి మేము హౌస్ కూడా చూస్తాము అని చెప్పి ఇండియన్ ఆర్మీ డ్రెస్ లోనే ఉన్నారు వాళ్ళు హ్మ్ ఇండియన్ ఆర్మీ డ్రెస్ లో ఉన్నారు సరే అని మేము హౌస్ చూపించాం మాకు నచ్చింది మేము వచ్చేస్తాము అని చెప్పి మీకు అడ్వాన్స్ వేస్తాము అని చెప్పారు అనమాట సరే అడ్వాన్స్ అడ్వాన్స్ ఇస్తామని చెప్పేసి అకౌంట్ నంబర్ ఇమ్మన్నారు అకౌంట్ నంబర్ ఇచ్చాము అడ్వాన్స్ వేసామని చెప్పి ఫేక్ గా చూపించారు ఫేక్ గా చూపించి ఫేక్ చూపించిన తర్వాత మేము ఏం చెప్పారంటే మాకు అకౌంట్ లో పడలేదు అని చెప్పాము పడలేదు అని చెప్తే కాదు మీరు మాకు రివర్స్ అయ్యండి మేము ఎంత అమౌంట్ వేసామో మీరు అంత అమౌంట్ రివర్స్ అయ్యండి రివర్స్ వేస్తే అప్పుడు మళ్ళీ మా అమౌంట్ మీకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అని చెప్పారు అయితే మాకు డౌట్ వచ్చింది అనమాట మనం అమౌంట్ వేస్తే రిఫ్లెక్ట్ అవ్వడం ఏంటి అని సరే ఊరికే ట్రై చేద్దామని వన్ థౌసండ్ రూపీస్ వేసి ట్రై చేద్దామని చెప్పి ఒక వన్ థౌసండ్ రూపీస్ వేసాము వెంటనే కట్ అయిపోయింది రివర్స్ పడడం అనేది ఉండదు కదా అది ఫేక్ అని తెలుసు ప్రైజెస్ చూద్దామని ఎందుకు అతను అన్ని సార్లు చెప్తున్నాడు కదా నేను ఇండియన్ ఆర్మీ అది ఇది అని ట్రై చేసాం మామ అది పడలేదు ఇంకా అతను మళ్ళీ కాల్ చేసి నేను ఆల్రెడీ మీ అకౌంట్ లో వేసేస్తాను ఇప్పుడు మొత్తం నా అకౌంట్ లో నాకు డబ్బులు అన్ని అయ్యండి అది ఆర్మీ అకౌంట్ అలా ఇలా అని చెప్పాడు మేము వెంటనే రిపోర్ట్ చేసాము అది దాని తర్వాత ఇంకా బ్లాక్ చేసేసాం మామ చాలా అంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి క్రాంతి గారు 
సేమ్ ఇదే జరుగుతుందండి యా 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 సేమ్ ఇదే జరుగుతుంది చిన్ని గారు మనం ఒక రోజు దీని గురించి మీరు రేపు టాపిక్ తీసుకోండి మీ షోలో మనం మాట్లాడదాం సరేనా క్రాంతి గారు ఎందుకంటే సుజి గారు పింగ్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ షో నాది హలో అండి హలో 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 యా నమస్తే అండి బాగున్నాను సార్ ఎవరు సార్ ఎక్కడ నుండి మాట్లాడుతున్నారు సూర్యాపేట లో ఫుల్ వర్షం వస్తుందా ఓకే ఏం చేస్తారు సార్ మరి ఫుల్ వర్షం వస్తే షాప్స్ ఓపెన్ ఉన్నాయా షాప్స్ ఓపెన్ ఉన్నాయా సార్ మరి ఇంకేం సార్ అవునా ఏం పేరు సార్ మీ పేరు రఘు ఓకే నైస్ నేమ్ ఫస్ట్ టైమా రఘుమామ గారు మీరు కాల్ చేయడం రేడియోకి ఓ ఇది సిక్స్ సెవెంత్ టైమా నైస్ నైస్ ఏం చేస్తుంటారు రఘుమామ గారు ఏమండి ఓ ఆర్టీఐ ఏజెంట్ గా చేస్తారా ఓకే ఓకే బండికి రిజిస్ట్రేషన్స్ అలాగే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అన్ని ఇప్పిస్తారా సార్ ఎట్లా సార్ మీరు కొంచెం ముందు కాల్ చేస్తే బాగుండు కదా సార్ ఇంకాసేపు బాగా మాట్లాడుకునే వాళ్ళం ఈ బండ్ల గురించి దాని గురించి దీని గురించి ఓకే బాగానే ఉందా సార్ ఇప్పుడు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఇప్పుడు మనకు ఇండియాలో రావడం ఈజీగానేనా నాకు ఇంటర్నేషనల్ లైసెన్స్ ఇప్పిస్తారా సార్ ఒకటి హైదరాబాద్ సార్ నేను ఎప్పుడన్నా లండన్ పోయినా ఆస్ట్రేలియా పోయినా కూడా అక్కడ కార్ రెంట్ తీసుకొని నడుపుకోవచ్చా అవునా అంటే మరి అక్కడ పర్మిషన్ అది ఎట్లా సార్ మరి అవును ఇప్పుడు నేను ఆస్ట్రేలియా వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను సార్ నెక్స్ట్ మరి అక్కడ నేను కార్ తీసుకొని నడుపుకోవచ్చు కదా ఇంటర్నేషనల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉన్నప్పుడు అవునా వండర్ఫుల్ సార్ వండర్ భలే టైం కాల్ చేశారు సార్ రఘు గారు రఘు గారు మీరు పాటలు వింటూ ఉంటారా పాటలు వింటూ ఉంటారా ఓ మీ మీరు వినడమే కదా పాటలు పాడడం కూడా వచ్చా అనమాట అవునా పాటలక సూపర్ సార్ ఏదో ఒక చిన్న పల్లవి ఒకటి పాడండి సార్ ఏదైనా చిన్న పల్లవి ఒకటే సార్ నెక్స్ట్ ఆర్జే రెడీగా ఉన్నారు నెక్స్ట్ సుజీ గారు రెడీగా ఉన్నారు మీరు ఒక్క అంటే మీ గొంతు వినాలని ఉంది రఘు గారు నాకు ఒక్క పల్లవి ఒక్కటి పాడండి సార్ పల్లవించవా నా గొంతులో పల్లవించవా నా గొంతులో అనే పాట ఉందా ఓకే నీ బుల్లెట్ బండెక్కి ఆ పాట అంటే మీరు ఎలాంటి పాటలు పాడతాడే రాగన్న రఘుమా అంటే మీరు పాడారా సార్ మళ్ళొక్కసారి పాడరా ప్లీజ్ నో ప్రాబ్లం సార్ మళ్ళీ మనం రేపు మాట్లాడుకుందాము రఘు గారు సరేనా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అది మ్యాటర్ రేపటి తెల్లారుందు మా కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మై డియర్ మామ్ అండ్ బాబాయ్ అండ్ టేక్ కేర్